teníamos en la casa de mi abuelita, en la parte de arriba era un edificio de tres pisos, en la parte de arriba él ponía eh, sus instrumentos con los cuales él entrenaba, eh, donde pegaba en un bloque de cemento con los puños hacia abajo, y de tal forma que sus nudillos ya no eran nudillos, era una masa de callo wow. eh, de tantos que pegaba sobre el cemento, solo ponía una, una toalla. Ok, ok. Eh, él entrenó taekwondo, que yo recuerde en un principio, hasta que conoció el Jung Fan Jet Kune Do, que es el sistema de Bruce Lee. Obviamente Bruce Lee en esas épocas pues era muy famoso por las películas. <risa> mi papá lo siguió mucho, mi papá leía mucho, eh, oh. tiene, tenía una bi biblioteca en la casa. Wow. Eh, leía mucho de Bruce Lee, tenía el Tao del Jet Kune Do. Eh, mi papá comenzó a entrenar con Richard Bustillo, iba para Torrens, California, en la academia de Richard Bustillo. Richard Bustillo fue ex estudiante de Bruce Lee. Bruce Lee. Entonces, prácticamente las otras fotos que tú llegaste a ver en el dojo, aquí en Grace Ibarra, Playa del Carmen, pues era el maestro de mi papá, Richard Bustillo, y ah. el maestro del maestro de mi papá, Bruce ah, Lee. Okay, okay, okay. Entonces, ¿no era tu papá esa foto? Sí, es mi papá, ah, el que está al lado mío, es mi papá. Ah, ok. Eh, porque ahí ponemos el linaje del, del, de cómo nos transmitieron el conocimiento, de dónde viene la raíz del conocimiento que yo les, yo les este, comparto aquí a los estudiantes. Entonces, no es mío, viene de tales personas. Seguimos este linaje. Y agradecemos por eso, con el saludo eh, al principio y al final de la clase, a los grandes maestros de las fotos. Este, mi papá comienza a entrenar Jung Fan Jet Kune Do. Iba a entrenar a la escuela Richard Bustillo en Torrens, California, donde en Torrens, California, en la IMB, entrenaban diferentes artes marciales, porque ese prácticamente era el concepto de Bruce Lee. A Bruce Lee lo catalogan como el primer, eh, como el abuelito de las artes marciales mixtas, porque él fue el primero que fue también muy eh, polémico en sus años. Sí. En entrenar un arte mm, tradicional chino, que era el Wing Chun, uh -huh. sí. llega a Estados Unidos y él comienza a enseñar el Wing Chun, pero también a practicar otras artes marciales como... Eh, la lucha con el maestro Jean Lebel, también entrenó un poco de boxeo como Hamed Ali y otras artes marciales que él llegó a hacer su propio sistema gracias al aprendizaje de otras artes marciales. Él tomaba lo que le servía y lo que no lo dejaba y él creaba su propio estilo. Eso era lo que era el Jung Fan Jet Kune Do, que es el sistema de Bruce Lee. Jung Fan por el nombre chino de Bruce Lee okay. y Jet Kune Do, que es la intercepción del puño, que sí. era el sistema de él. Sí, sí, sí. Eh, en la escuela de Torrens, California, en la IMB, de, del gran maestro Richard Bustillo, que en paz descanse, entrenaban diferentes artes marciales, como el Cali Esgrimarniz, con los mejores eh, eh, maestros de Cali Esgrimarniz, que es un sistema filipino de artes marciales, en el cual entrenan con manos, okay. cuchillo okay. y un bastón. Usan un bastón de madera de ratán Ajá, okay, sí, sí, sí. de 75 centímetros, uh -huh. que es un sistema padrísimo y dentro de pelea de armas, con ese bastón es equivalente a una, a una espada y puedes tener mucho éxito. Es un sistema muy bueno, muy bueno. Wow. A mí me gustó mucho, lo practiqué. Llegamos a tener eh, torneos en Acapulco de Cali Esgrima Arniz. Es okay. prácticamente... Una protección como si fueras un catcher de béisbol. Ok. Donde tienes prácticamente cubierto los hombros, los brazos, la parte del pecho y hasta las rodillas. Ok. Usábamos espinilleras de fútbol en los antebrazos uh -huh. y guantes de hockey. Ok. Y también tenemos una máscara como tipo el... El este... Muy el, grande, supongo. Sí, y como el Kempo... Que ah, ok, sí. Ya sabes, sí, el que sí, usan, sí, sí. no sé si lo practican también en las Olimpiadas, como una máscara de, de, de esgrima también. Sí, Entonces, sí, sí, porque entiendo. teníamos que darnos bastonazos, palazos literal, sí. con el bastón, con el bastón de ratán, en wow. la cabeza, en el pecho, en los antebrazos, 
do dolía muchísimo con todo y la protección. Brutal. Brutal. <risa> sí. Pero muy padre porque hacías desarmes. Claro, claro o, claro. o pues si el otro soltaba el bastón, ya perdía, ¿no? O si, le, si lo desarmabas. Sí, 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 sí. Muy sí. bonito. Entonces, ese lo practiqué mucho en Acapulco, pero una vez que me mudé para acá, para Cancún, dejé de practicarlo. Me gustaría retomarlo porque es un, es un arte marcial muy bonito. Muy bonito. Es filipino. Eh, aparte, ahí mismo en la Academia de la IMB en Torres, California, de Richard Bustillo, practicaban Muay Thai con campeones de Muay Thai como eh, este el Gran Cru. Eh, Disculpa, olvidé su nombre. No, no te preocupes. Chai Sirisute. Chai ah, Sirisute. ok, ok, ok. Es <ríe> muy bien. Un campeón muy, y maestro ya muy bueno de Muay Thai. Este, también llegamos a practicar Chuto Wrestling con eh, Yorinaga Nakamura. Chuto Wrestling? ¿Qué sí, es, eso? es un sistema de Japón. Ok. Eh, como el pancracio, una mezcla que era tipo como MMA en ese entonces. Estoy hablando de los 90, ¿sabes? Sí. Del 93, 94. Ajá, cuando Quentin Tarantino estaba bombardeando el mundo con películas increíbles. Sí, sí, sí. Este, y, y comenzaba también el UFC ah, okay. en el 93, 94. Eh, mi papá, cuando iba para allá, llegó a traer cassettes de VHS, de, de videos de VHS. No sé si... Sí, 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 claro, claro, claro. Un poco... No, no, a mí me tocó VHS. Tocó? Sí, sí, okay. sí me tocó. <risa> bueno, eso es en las peleas del UFC y ahí vimos por primera vez el UFC en esos eh, okay. cassettes, cintas de VHS que poníamos en la videocasetera. Y conocimos, pues obviamente, el jiu-jitsu brasileño con la familia Gracie. Gracie vale. eh, yo comencé a entrenar desde niño, pues taekwondo, porque mi papá me llevaba, ¿no? Era parte del, del crecimiento. Eh, era lo, lo más accesible de artes marciales que teníamos en Acapulco, taekwondo, eh, un poquito de kung fu. Uh -huh. Después mi papá comenzó a entrenar en, en, en la IMB de, con Richard Bustillo. Ya comencé a entrenar Muay Thai, Cali Esgrima, uh -huh. eh, algo de Kash, Kash, Kash Khan, que es un sistema muy antiguo de lucha, uh -huh. donde hay tipo lucha grecorromana con sumisiones. Uh -huh. Es de okay. hecho una de las madres de la lucha. Sí, sí, este, sí, sí. Es, es griego. Griego. Si no mal recuerdo, creo que sí. Este, y pues hacíamos ya este tipo de lucha, judo, y comenzamos a entrenar jiu-jitsu por los videos que llegaba a traer mi papá, por las técnicas que aprendía también él ahí en la academia de la IMB, porque ahí iba también a dar clase eh, los hermanos Machado, que son primos hermanos de la familia Gracie. Wow, okay. Entonces, cuando mi papá iba a tomar seminarios a la IMB, eran... Días con días diferentes de diferentes artes marciales. Hoy tocaba Muay Thai, hoy tocaba Cali Esgrima, hoy tocaba Jiu Jitsu brasileño con la familia Machado. Entonces todo eso lo que lo absorbía él allá en Torrens, California, nos los traía a Acapulco. Sí. Y pues obviamente todos entrenábamos. En el 97 nos llegó eh, una comunidad rusa a Acapulco. Ah, los hermanos. <risa> sí, ok. Eh, y nos... Pasaron a la academia de la IMB a Acapulco, que está en el club de golf en el centro, por el centro de convenciones de Acapulco. Ok, ok. Y eh, pues vieron que entrenábamos un sistema de lucha, que era pues ahora un, una mezcla entre Jiu Jitsu brasileño, que en ese entonces pues solo aprendíamos lo que veíamos, no era algo con metodología, uh -huh, uh -huh. como lo que tenemos ahora. Eh, algo de judo. Uh -huh. Y eh, pues les gustó mucho que nos comenzaron a dar clases de lucha sambo. Sí. Ah, ok, sambo. Sambo, una cosa interesante que aprendí del sambo es que yo no sabía que en realidad sambo significa uh, samo zashtita bez orujia, que significa eh, defensa personal sin armas. Eso significa sam, samo zashtita, bo, bez orujia. Entonces dije, ah, de ahí viene la palabra. Juraba que era algo como... Algo exótico, un nombre exótico que le pusieron, pero no, eso tiene que ver más ruso de lo que yo pensé. Entonces, ¿tú aplicaste el sambo en, en tu vida también? Sí, de hecho, eh, antes de comenzar a entrenar sambo, tuvimos un maestro que venía de Brasil, es de, americano, Ajá. de Ohio, eh, mi gran hermano Nick Wallach que él ya venía de Brasil, llegó a Acapulco y él comenzó a entrenar en escuelas de jiu-jitsu brasileño en Brasil en los noventas. Uh, Entonces él traía uh, prácticamente... 
El jugo. El, lo bueno. Lo bueno que estaba sí. comenzando en Brasil, Ajá. donde solamente estaba en Brasil el jiu-jitsu brasileño. Okay. Acababa de emigrar con la familia Gracie en los noventas, uh -huh. 94, 95, a Estados Unidos, que sí. fue cuando comenzaron a hacer las peleas del UFC. Ok. Pero fuera de Brasil y de ahí de Estados Unidos, solamente en ciertos lugares de Estados Unidos, porque no, no, no había todavía esa expansión en Estados Unidos, uh -huh. solo existía el jiu-jitsu brasileño. Ok. Entonces Nick Walla llegó a Acapulco en los noventas, noventa y tres, noventa y cuatro igual, uh -huh. y comenzamos a entrenar con él. Él traía ya como un grado, eh, tal vez cinta azul uh -huh. de jiu-jitsu brasileño. Ok, pero para esa en época... En los noventas sí. aquí en México, entonces era, fue algo que él nos enseñó, nos sometía. <risa> fue la primera vez que me desmayaron, él me desmayó. Entrenando oh. Jiu-Jitsu fue mi primera experiencia. ¿Y qué tal el primer desmayo de Jiu-Jitsu? ¿Te sentiste como, oh, genial? <risa> es como todas esas primeras experiencias. Sí, 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 sí. sí. <risa> este, y de ahí llegaron los rusos, nos invitaron a Rusia. Mi papá fue a Rusia en el 97, es, experimentó primero él, porque también lo llevaron a compartir algo de Cali Esgrima. Mi papá okay. se eh, uh -huh. dedicó mucho al Cali Esgrima, al Jun Fan Jet Kundo, uh -huh. al Muay Thai. Uh -huh. Y ya nosotros los jóvenes nos dedicamos a, al jiu-jitsu brasileño uh -huh. y a la lucha de, 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 pues ahora sí, de peleas. Empezamos a entrenar un poquito de MMA también, eh, que se llamaba en ese entonces Valetudo, porque venía de Brasil. Sí, este, sí, sí, sí. Y una gran experiencia que nos comentó mi papá, lo trataron súper bien. Él dio también seminarios de Cali Dream allá en Rusia y él uh -huh. aprendió también el sistema de, de los rusos, sí. de otros sistemas de defensa personal, no solo el sambo. Okay, okay. Un intercambio cultural y de artes marciales grandísimo Que al año siguiente, en el 98, nos invitaron a competir en la lucha En la Copa Mundial de Lucha Sambo okay. En Kestovo, Rusia Que es un pueblito, pueblito literal No sí. hay nada más sí. que un gran complejo deportivo de lucha sambo este, Vamos un equipo como de 12 competidores a, a Rusia Competimos en el, la Copa Mundial de Lucha Sambo, eh, pues fue nuestra primera experiencia, obviamente fue una primera experiencia a nivel sí. atlético de ese, de ese mundo. Claro, claro. Eh, obviamente no tuvimos grandes resultados, pero la experiencia fue la mejor. Eh, nos becaron a dos de nosotros, de los 12 que fuimos, de oh. los cuales nos quedamos tres meses entrenando con ellos. Fue el profesor Roberto Zapata de Acapulco okay. y este tu servidor. Este Tres meses eh, experimentamos ese entrenamiento. Fue mi primera gran experiencia de un nivel atlético de primer mundo. Wow. Donde prácticamente solo dormíamos, comíamos y entrenábamos. Era wow. como un campo de concentración sí. deportivo. Sí, sí, sí. Fue Oye, algo maravilloso. Vamos a, vamos a quedarnos un poco en ese tema. Entonces, ¿fue tu primera experiencia internacional? Sí. Ok. El primer viaje fuera de México... Fue a Rusia ajá, y me ajá. quedé allá tres meses cuando tres salí. Meses. Oye, ¿qué tal? O sea, ¿te acuerdas? No, digo, vamos a, si es que podemos recordar esa experiencia. Llegaste a Rusia, ¿cómo fue ese shock cultural? O sea, el frío, ¿no? Digo, hubo frío eh, allá. Llegamos en mayo, no era tan, ¿No? tan cruel el frío. <risa> ¿Tan cruel? Sí, okay. no, no, fue agradable. Sí. Sí, Nos sí, trató sí. bien, fue gentil. Okay. Eh, oh, yo iba con mi cabello tan largo hasta la cintura. Algo que yo no puedo tener en mi vida. Eh, eh, sí. Eh, para ellos, pues, ver a alguien latino, en, principalmente en este pueblito, porque obviamente Moscú, llegamos primero a Moscú, pues es una ciudad primer uh, mundo, sí, donde sí bonito. hay más diversidad. Pero en este pueblito, te digo, no existe nada claro, claro, más claro. que este complejo deportivo grandísimo. Yo creo que si no estuviera ese complejo, el pueblito ese, pues, sí. ni, ni parecía en el, en el mapa. Pues obviamente fue algo, nadie hablaba inglés, sí. nosotros apenas si masticábamos el inglés, sí, como previous, nadie sí, hable, sí. hablaba español, tuvimos una traductora okay. eh, durante la estancia del, del evento de la Copa Mundial, pero una vez que se fueron todos, se terminó el evento, que nos quedamos el profesor mm. Roberto y yo, mm -hmm. pues no, fue a puro diccionario, mm. ruso, español. Wow. Aprendí algunas palabras, llegué a tener un poco de, sí, de okay. comunicación, me la estaba pasando bien, creo que se hubiera quedado, me hubiera quedado un poco más, si hubiera hablado un poquito mejor. Sí. Todavía recuerdo algunas palabras, Priviet, dos, sí. dos Vidaña, sí, no sé. <risa> sí, Oye, y todo eso, o sea, tú te quedaste tres meses 
Um, wow, ¿Y, ¿y el entrenamiento qué tal? O sea, comparando. No, 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 algo impresionante. Había niños de sí. 4, 5, 6, 7 años Ajá. que ya entrenaban. En, era un campamento literal de sí, entrenamiento. Entiendo. Eh, los entrenamientos físicos, de acondicionamiento físico, los niños. Se lo toman Estaban muy en serio. Mejor que nosotros. <risa> no manches. Literal. Era, tocaba subir una montañita realmente mm, empinada, mm. inclinada. Sí, sí. No, no, no. Las piernas sentías que te destrozaban. Y nada más veías pasar a los niños rebasándote. <risa> Tenían que subirla como cuatro veces. Sí, sí, sí. No, no, no. Impresionante. Imagínate, uno va arriba y luego regresa. Ay, se me olvidó el café. Ahorita regreso. <risa> sí. Y no, no, imagínate, man. lo hacen desde los 3, 4 años hasta ah, una sí, edad sí, de sí. adolescencia. No, ya es un súper adolescente. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en México con el jiu-jitsu brasileño? Ahorita claro. ya estamos en un, uh, en un tiempo que vamos a lograr tener competidores adultos mexicanos cintas negras en podiums. Sí, sí, sí. Y vaya que he conocido gente increíble y con un potencial a futuro que digo... Bueno, obviamente no. O sea, con ese potencial digo, güey, creo que estoy conociendo el, 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 um, la creación del peak performance de la persona. Y eso sí es como que, wow, no sabía que iba a meterme tan metido. O sea, yo desde hace mucho quería conocer Jiu-Jitsu y no sabía que México era el lugar donde está empezando a crecer eh, popular. O sea, popularmente está creciendo mucho ese arte marcial. Y, bar y entrenadores, o sea, maestros increíbles, con una filosofía sorprendente. Y muchos de los que yo he estudiado, bueno, de, de los que yo he conocido y he estudiado, siempre han viajado fuera de México y regresan para poder compartir el conocimiento, así como lo hacía tu papá. Y... Es correcto, sí. Ahorita, eh, bueno, ahorita ya tienen toda la ventaja de que pues todo este conocimiento ya se sí. trajo para acá. Cuando nos tocó a nosotros, nos tocó salir para sí. obtener el conocimiento. Eh, cuando estábamos en Acapulco después de Rusia en el 98, sí, eh, sí, sí. también nos llegó a visitar el, el, el profesor Mario Delgado, que también en ese entonces con Nid Wallach, eran los más avanzados que teníamos, yo creo que en todo México. Ok. Eh, hubo unos entrenamientos entre ellos que era todo un, una, un, un gran espectáculo. Sí, sí, sí. sí. Eh, nosotros que teníamos a Nick Wallace con nosotros, que es americano, gringo, este, eh, viviendo en Acapulco, pues era de, ya de la familia. Y <risa> llegó Mario, eh, pues de la Ciudad de México. Sí. Este, mi papá lo conoció, fue okay. una amistad muy bonita. Oh. Este, yo ahí conocí al profesor Mario, llegó Mario, nos ganó, nos sometió a todos. Este, y le llegó al final con Nick. Entonces, el, su último match fue entre ellos dos en el sparring, en el rol de la clase. Y pues todos estábamos echándole porras a Nick. Sí, <risa> sí, sí, sí. Contra el mexicano, sí, ¿no? Sí, fue sí. algo un poquito chistoso. Pero pues obviamente, pues Nick era de la casa, ¿no? Eh, eh, bueno, era el nivel que teníamos en ese entonces, Ajá. que el profesor Mario también ya había viajado eh, fuera, eh, a Brasil y a Nueva York. Wow. Y traía el conocimiento también para acá, lo compartía. Eh, en el 99, regresando de Rusia, nos, mm. nos fuimos el profesor Roberto Zapata y yo a Canadá, a Ottawa, Canadá, a abrir una escuela de artes marciales. Estuvimos dando clases como cintas blancas, imagínate, de Muay Thai y de Jiu Jitsu, porque ya nosotros teníamos un, un algo de años entrenando la experiencia de Rusia, pues ya nuestro nivel no era de cinta blanca, pero pues no teníamos nadie que nos graduara, no había claro, nadie en México. Claro, claro. Aún así nos fuimos a, a Canadá en el 99, yo me quedé todo el año allá, Ajá. regresé a Acapulco, agarré mi motocicleta y me vine a Cancún. Sí. Eh... En Cancún llegué en el 99 y pues no tenía con quién entrenar. Wow. No había nadie, entonces tuve que comenzar a dar clases. De hecho, organizamos un seminario con el, con el gran maestro Richard Bustillo, mi papá y Richard Bustillo, acá en Cancún. Este, fui conociendo algo de, de personas y comencé a dar clases. A mí no me gustaba dar clases, yo nada más quería estar rolando y entrenando. Uh -huh, y uh -huh, ya sabes, el rush pues, del, sí, sí, del rol joven y del querías, sparring. Sí, sí, sí. sí. 
Este, pero pues obviamente con los años me di cuenta que el dar eh. clases eh, perfeccionó mucho mi técnica, que fue lo que me ayudó mucho a sobresalir después. Entiendo, claro. En el dos, en, durante 2000, en el 99, antes de venirme para acá, hubo algunos torneos en Acapulco más internos. Ajá. En el 2003, en el 2001, de hecho antes de hacer torneos de, de Jiu Jitsu ya como los nacionales en México, en el 2001 hice mi primera pelea de MMA. Creo que fue el primer torneo de MMA en México. Oh, fue en la wow. Ciudad de México, en el Toreo de Cuatro Caminos. De hecho, fíjate que eso no tenemos este video, pero sí fue hasta transmitido eh, por pago por evento en, en el canal de cable que había en ese momento. Creo que era Sky. Sky, ok. No sé okay. si recuerdas algo como Sky sí. o Sky Network, ajá, algo ajá. así. Sí, sí, sí. En esa época era... Más Sky, lo más conocido, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Este, fue en el Toreo de Cuatro Caminos, me aventé dos peleas en la misma noche. Eh, wow. la, en, la, después de haber eh, venido de Acapulco a Cancún, eh. pues obviamente fue una transición muy padre, eh, pero con un entrenamiento muy limitado porque no tenía pues los entrenamientos que tenía en Acapulco. Aún así me fui, me invitaron a participar y me, me aventé la... Uh -huh. La pelea, hice dos peleas. La primera la peleé como en un minuto y segundos con uh -huh. un mataleón. Uh -huh. Y en la segunda, ya que fue la final, nos aventamos como 30 minutos. No había límite de tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Y al final la pelea se la dieron al, al otro eh, chico por decisión dividida. Ok. Este, pero fue mi primera pelea de MMA. Después en el 2003 hubo... Comenzaron a hacer torneos el profesor Mario Delgado y los profesores Salas en la Ciudad de México de Jiu Jitsu brasileño. Participé como cinta blanca. <risa> Ahí eh, compartimos el, la final con el profesor Roberto Zapata. Este, al final ganó él, pero... Eh, eh, fue quedó entre nosotros, ¿no? Entre los de Acapulco y, y de ahí se comenzó a hacer una rivalidad competitiva, ok, muy padre entre los estudiantes del, del profesor Mario Delgado y entre nosotros de Acapulco que fuimos, Genial. <risa> fuimos en ese entonces los que empezamos a, sí, 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 a crear ese fogueo ya nacional, sí. Y de ahí pues fue creciendo mucho, mucho el jiu-jitsu brasileño con los torneos que organizaban los profesores Mario y los eh, profesores Salas en la Ciudad de México, porque íbamos los de Acapulco, todos lo que, los, que, los que estaban ya en la Ciudad de México. Este, y de ahí fueron expandiéndose en todo el centro norte y comenzamos ya también acá en el sur. Cuando yo comencé a dar clases, pues no había nadie acá y pues obviamente fue creciendo. Eh... 2004 conocí al, mi, a mi maestro, el profesor Carlos Lemos Jr., porque en el 2003 el profesor Roberto Zapata viajó a Brasil okay. y entrenó en la Gracie Barra de la Barra de Tijuca, sí. en la matriz de la Gracie Barra. Ahí conoció a profesor Carlos Lemos, al profesor Lagarto, al profesor Jerry que eran ya este, cintas avanzadas. El profesor Carlos ya era cinta negra campeón mundial y los eh, profesores Lagarto y Jerry fueron, eran cintas cafés. Ellos, eh, Roberto los invitó a Acapulco. Fue primero Jerry Lagarto a Acapulco y después llegó en 2004 el profesor Carlos Lemos. Yo ya estaba acá en Cancún. Eh, el profesor Roberto me habla y me dice que si quiero organizar un seminario con el profesor Carlos Lemos en Cancún en el 2004. Le dije que claro que sí. Llegó el profesor Carlos Lemos. Hicimos el seminario y me graduó de cinta azul. Después de ocho años de cinta blanca. ¿Ocho y, años en cinta blanca? Sí, porque pues obviamente no... No, no, claro. No había nadie que nos no graduara, pues yo no... O sea, hay que darle a las personas que están escuchando, tienen que entender que esa época en México, o sea, estaba apenas empezando. Así que literalmente Gibran estaba... Era uno de los, de los, digamos, pioneros para poder eh, popularizar el jiu-jitsu, ¿no? Entonces, tuvo que obviamente llegar un maestro, en este caso, uh, Carlos, para que te pudiera graduar. Porque si no, pues, ¿cómo? Entonces, ocho años. Así que, si eres cinta blanca y, y apenas llevas seis meses, estás frustrado, eh, imagínate ocho años. <risa> Sí, pero ahora no hay este como que eh, excusa, ¿eh? En sí. ese entonces era porque yo no tenía 
quien nos graduara ahorita, ya tienes quien te gra gradúe a ti, nada más Exacto. hay que tener eh, pues la disciplina de asistir. Con que ustedes lleguen al tatami, nosotros nos encargamos de lo demás. Lo más difícil es llegar al tatami porque pues luego tienes tu estrés cotidiano de la vida, del trabajo, de las relaciones, sí, que sí, lo sí, te sí, frustra sí, 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 y dices, sí, sí, sí. ah, ya no quiero ir o... O Ajá. pues ya mejor no voy, o mejor me quedo aquí en el sillón. La vocecita que empieza sí. a jugar contigo, ¿no? Sí. Entonces, no importa cómo estés, triste, cansado, feliz, súper emocionado, tienes que llegar al tatami. Ya nosotros nos encargamos de lo demás. Yeah, sí. Y es muy bueno para también... O sea, es un muy buena filosofía igual para negocios. O sea, sin importar en la situación que estés, hazlo, termínalo. No importan tus emociones ahorita. Déjalo a un lado, solo actúa y ya. Y ya el resto es historia. Y como dices tú, Así es. nos encargamos. En este caso, pues nosotros somos los profesionales. No sé qué tipo de vida lleves tú. Sí. Cualquier cosa que hagas igual, eh, confía en los profesionales. Sí. Eh, aprende de los mejores claro. para que pues de tú, después tú de ahí, pues la filosofía de Bruce Lee, tomas lo que necesitas, lo que se adapta a ti, lo que no, no, para que tú creas tu propio desarrollo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, regresando, eh, te graduaron en Cinta Azul. Cinta Azul 2004, el profesor Carlos Lemo Jr. Eh, me invita a Brasil a vivir con él, a entrenar con él, no. a competir en el Mundial Increíble, okay. de Jiu Jitsu brasileño. Eh, lo comento con mi papá, súper emocionados, mi papá me apoya, obviamente me voy, vivo allá la mejor experiencia de mi vida. No manches. Este, la primera que aprendí en Rusia pues fue una base muy, muy padre, pero ya una vez en Brasil, Otra. pues obviamente... Me, me, ya me cambió y me transformó totalmente mi percepción hacia dónde quería ir, hacia dónde iba a ir, qué es lo que iba a hacer, qué misión tenía, claro. cuáles eran mis nuevos objetivos. Mm. Eh, llego a Brasil, vivo la vida de un atleta de alto rendimiento, vivo la vida de un gran maestro, eh, aprendo todo, regreso a Cancún con otra percepción acerca de todo. En Brasil conocí a todos los Gracie, obviamente en la Gracie no. Barra. Competí en el mundial, ese mundial tan icónico que fue el mundial de 2004 okay. en, en Brasil, en la Barra de Tijuca, en el Tijuca Tennis Club, este, donde Roger Gracie le rompe el brazo a Yacaré, que es una de las Ajá. peleas de la historia de Jiu Jitsu más icónicas que hay. Este, lo viví en vida propia. Wow. En mi primera competencia mundial de cinta azul, pues obviamente perdí en la primera lucha. Pues obviamente ya el nivel era de otro, de otro nivel, valga la redundancia. Este, eso no me desmotivó, sino todo lo contrario, me motivó a regresar el otro día al tatame. Conocí toda la mitología de Grace Ibarra. Cambió mi forma de pensar, mi forma de comer, mi forma de eh, accesar a la información, ya que todo eso que tú ingresas a tu mente, a tu cuerpo, pues te, te hace quien eres, ¿no? Este Regreso a Cancún, ya con una metodología de enseñanza de la Grace Ibarra, comienzo ya a entrenar y formar parte de Grace Ibarra en 2004. Mm -hmm. Estamos por cumplir 20 años con Grace Ibarra. Felicidades. Próximo año. Felicidades. Este, entreno con mis estudiantes y me voy a competir en 2005 al segundo campeonato europeo de Jiu Jitsu brasileño en la ciudad de Lisboa, Portugal, en la cual llego a la final después de cinco luchas y eh, me desmayé en, después de un choke y yo creía que iba a escapar, pero al final pues ya me dijeron, hey, ya se acabó, despierta. En la final quedé en segundo lugar como Cinta Azul. Fue mi primer torneo internacional. Bueno, el segundo torneo internacional de Cinta Azul, porque el primero fue en el Mundial de Brasil. Pero fue el primero en el cual obtuve una medalla. Segundo lugar para México. En ese entonces, pues no, no se había logrado. Era creo que yo el primero. ¡Wow! ¡Qué padre! Súper. Fueron cinco luchas súper intensas. En la final, pues fue una gran lucha. Eh, perdí. Salí yo súper motivado, queriendo seguir viajando, compitiendo. Eh, me quedé un rato ahí en Europa. Una gran experiencia. Fui en mi primer viaje a Europa. 
Europa maravilloso. Bueno, no, segundo, porque pues obviamente en Rusia sí, considero sí, sí. Europa en el 98, pero conocí Portugal, Italia, Ámsterdam, sí. eh, Inglaterra, regreso a México. También hice en 2004 otros torneos ya como cinta azul. Ya éramos algunos cintas azules en Ciudad de México en los torneos de los nacionales. Okay. Eh, fui muy exitoso en los torneos nacionales en todas las cintas que he competido desde blanca, sí. azul, morada, café y negra. Esos torneos nacionales pues fueron una, una gran motivación, una gran eh, eh, fogueo para mí. Claro, claro. Es por eso que eh, me conocen, como tú dices que has conocido a, a mucha gente que me conoce sí. es por esos grandes torneos en la Ciudad de México que wow. íbamos a competir desde cintas blancas y pues obviamente con el crecimiento pues fueron claro. y ojo, grandes luchas disculpo por te interrumpir, las personas que yo he llegado a conocer, porque es que yo he ido a varias academias, lo había mencionado, entonces cuando mencionaba tu nombre, todos decían Gibran, la Así con un respeto. Y yo de... Güey. Pues, es que fue la primera conocida. O sea, fui... Yo empecé con Jiu Jitsu contigo. Como sensei. Te conocí a ti primero. Porque Quetzal me, me dijo... Oye, quiero que conozcas a mi maestro. Eh, este Entonces... Tú estabas sentado. Me miraste. Y yo, oh, sí, yo soy Gibran. Y yo dije... Ah, bueno. Es, es sensei. Es el que representa la Academia Gris y Barra de Playa del Carmen. Y cuando empecé a mover... Y, y todos escuchando tu nombre. Era un respeto a tu nombre que yo dije, güey, ¿qué, qué, qué, qué no sé. Y ahorita que, que me estás contando esto es ya, 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 ya entendí, ya entendí. Y qué padre, qué padre, qué increíble. Entonces, est, uh, ok, tenías campeonatos nacionales donde supongo que ganaste en muchos, ¿no? Sí, eh, pues ah. prácticamente siempre estuve en podio. Ok, El sí, sí. Primero, estabas... segundo, tercero. Sí, sí, sí. Lo ¿Y lo cómo mantenías ese rendimiento? O sea, el alto rendimiento, ¿cuál fue la comida que... Uh, tenías, o sea, todo eso tenía como un, un plan, ¿no? Quiero eh, pensar. Sí, bueno, con la experiencia que tuve en Rusia, pues fue momentánea, ¿no? Pero okay. una vez que llegué a Brasil en sí. 2004, pues ya se me quedó ese hábito, esa rutina. Ah, ok, ok. Gracias a mi profesor. Sí. Que ya no eh, caí en... Mm. Eh, tal vez entre Rusia... Y 2004 que llegué a Brasil, pues también era muy joven. Uh -huh, uh -huh. Pues llegué, llego de Acapulco, Canadá, Cancún. Sí. Obviamente eh, en mi juventud pues también había también muchas distracciones. Pero nunca dejé <risa> sí. de entrenar, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. claro. El, también el, el hecho de ir a dar clases, mm. esa, ese, esa responsabilidad, uh -huh. pues me mantenía también entrenando, ¿no? Sí. Entonces tal vez pues... Eh, eh, también trabajaba en Cancún, no vivía de dar clases, obviamente tenía que tener un trabajo. Y llegué a trabajar ahí en el Hard Rock eh, de Cancún, <coughs> donde pues obviamente pues mm. convives con gente, sales y todo mm. eso. Sí, sí, sí. Eh, pero te digo, ese, esa responsabilidad de dar clases, pues me regresaba al tatami. Pero una vez que ya llegué a, a Brasil, conocí al profesor Carlos, esa disciplina la mantuve por... Por el hábito, la rutina que se me creó. Sí. Y por eso, obviamente, la responsabilidad y el objetivo que yo ya tenía bien establecido de seguir entrenando, de seguir viajando a competir. Después de Europa en el 2005 y los torneos nacionales, pues ah. sí me siguieron motivando a seguir viajando. Y obviamente yo sabía que pues teníamos que entrenar, porque sí. obviamente el nivel pues se tenía que mantener y okay. superar, ¿no? Claro, claro. En 2008... Viajé para Abu Dhabi, hice mi primer campeonato wow. en Abu Dhabi, en el World Pro Abu Dhabi, que fue el segundo que habían hecho. Y el, el campeonato europeo también fue el segundo que habían hecho. Uh -huh. Ahorita, pues obviamente con los años ya llevan muchísimos. Sí, Yo sí, competí sí. en los primeros. Llego como cinta morada a Abu Dhabi y, y obtengo el tercer lugar. No, man. Wow, y y wow. fue eh, también un, en, en mayo, eh, fue durante mi cumpleaños, cumplo el 8 de mayo. Entonces, pues me la pasé súper bien en Abu Dhabi, de ahí o me sea, fui fue, a celebrar en tu cumpleaños a Dubai. Fue... Qué, qué regalo, ¿eh? Sí. Qué regalo. Sí, padrísimo. Eh, do, 2009 también regresé a Europa como cinta morada al campeonato europeo. Ahí perdí en la primera lucha, sí. ya no obtuve medalla. Okay. Pero tengo medalla del 2005 del campeonato europeo como 
segundo lugar. Sí. De Abu Dhabi, del World Pro de Abu Dhabi como tercer lugar Exacto. en la cinta morada. Después obtengo mi cinta café y mi visa para Estados Unidos. Mm. Y comienzo a competir en Estados Unidos, en los campeonatos. Ya también la, la, la federación se había mudado a Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Los que hacían en Brasil, el último mundial de Brasil fue en el 2005. Uh -huh. De hecho, regresé también en 2005 a Brasil. Okay. Competí en el mundial como cinta azul otra vez, pero perdí otra vez en la primera lucha. Eh, de ahí, 2006, ya se mudaron a Estados Unidos la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño. En el 2010 obtengo mi visa y comienzo a competir como cinta café. Eh, también fue, hice como uno como cinta morada y después como cinta café en Estados Unidos, donde obtengo primer lugar en, en Nueva York, en Chicago, en Miami. ¡Wow! Y eh, segundo lugar en el Mundial de Nogi como cinta café en Masters. Wow. Este, y obviamente ya comencé a, a, a viajar un poquito más. Eh, el último torneo internacional como cinta negra lo hice en Israel, en Tel Aviv, en el 2019, donde tuve un primero, segundo y un tercer lugar en diferentes Tel Aviv. categorías con kimono y sin kimono, mm. en eh, peso y absoluto. Y este, he dado seminarios en Japón, en Noruega, en Finlandia. Este Sería genial que fueras México. a Serbia. <risa> sí, sí. No conozco Serbia, me gustaría conocerlo. Sí. No, te va a gustar, estoy seguro que sí. Porque ahorita Serbia, en la situación que se encuentran, eh, está creciendo muchísimo. Se está invirtiendo demasiado dinero en Serbia. Es como Lo están reconociendo muchos inversionistas como la joya escondida de Europa. Porque el estilo o la calidad de vida es este, europea, literal, pero es muy barato. Así que como se encuentra entre tres continentes, Asia, Europa y África, tiene de todo, pasa de todo. Es como un puente, ¿me explico? Entonces, sí, ahorita, por ejemplo, tenemos en Serbia, en Belgrado, la capital, está Tenth Planet. No sé de Gracie Barra si aún lleg ha llegado allá, pero veo que se está metiendo mucho, mucho equipo muy bueno y que, que sí, sí es fuerte. Digo, allá se, se practica más como la, la lucha greco-romana sí. y así, pero sí, bueno, espero que, que creo que te va a gustar. En si no palabras. hay, ponemos una con mucho gusto. Oh, sería genial. <risa> Sí, eh, entonces tú llegaste a Cinta Café, primer lugar, Nueva York, Miami, uh, ¿dónde Chicago. Más? Chicago. Muy bien, wow, wow, es que sí, está cabrón. Es que la gente que cuando escucha eso es como que nada, pero es como, güey, no, 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 tú tienes que tener una resistencia, tienes que tener una fuerza, porque son varias luchas que, o sea, para poder llegar a primer lugar y ser constante. Está muy, muy, muy difícil. Entonces, eso fue con Cinta Café. Es correcto, sí. ¿Dónde obtuviste tu cinta negra? Aquí en Cancún. ¿En Cancún? En el 2013 eh, con mi profesor Carlos Lemos, quien es el que me ha graduado sí. desde cinta blanca a cinta negra en okay. mis grados. Este, obtengo mi cinta negra en el 2013 en Cancún, en un seminario con el profesor Carlos Lemos Jr. Ok. ¿Y desde que empezaste al ci de cinta blanca hasta cinta negra, cuánto tiempo te tomó para llegar al cinta negra en tu caso? 18 años. Ok. ¿Y cómo, cómo es esa experiencia cuando llegas al cinta negra? Yo soy cinta blanca. Tengo un grado, soy nada. <risa> Pero te lo pregunto como por pura curiosidad, porque yo como cinta blanca estoy absorbiendo conocimiento. Todos me... Me destruyen en el mat, uh -huh. pero lo disfruto. Como dices tú, salgo y como que quiero más, ¿no? Y yo creo que luego gente se cansa de eso. Pero eh, la, la, la duda es esa, como, ¿cómo fue tener tu cinta negra y ser de los primeros en México? Porque eso es muy diferente a que ya mucha gente ya tiene cinta negra en México. Es correcto. Eh, bueno, como lo comentas... Eh... Fuimos de los pioneros, el profesor Mario Delgado, la gente de Acapulco, alguna otra gente también de la Ciudad de México y alrededores. Eh, yo todavía tenía la desventaja de que mi profesor no vivía aquí en México. Entonces él seguía en Brasil, después se mudó a Inglaterra y después a Chicago. Okay. Eh, entonces, pues yo todavía tenía que salir de donde él estaba o traerlo a él aquí. Entonces tenía todavía esa desventaja. Eh, que tenía que pasar un poquito más de tiempo en mis graduaciones también. Ahorita ya es un poco más fácil porque ya hay cintas negras, como lo comentas aquí. 
en, es un promedio de alrededor de, de 10 años en un entrenamiento ahorita ya con la metodología. Problemas técnicos, ok. Entonces, estabas diciendo... Este, ¿En qué nos quedamos? Ajá, nos quedamos que estaba, o sea, tomas tu cinta negra en México, ah. ok, que fuiste de los pioneros ah, sí. con Mario Delgado, ajá. Y este, bueno, yo todavía tenía la desventaja de que mi profesor no, no vive no, aquí. No puede, ajá. Eh, entonces ya los que están ahorita con nosotros ya de cintas negras, pues ustedes son más afortunados en que pues sí. es un periodo máximo ya si te tardas mucho de 10 años. Claro, 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 claro. La claro. puedes obtener antes y ahora por también los constantes torneos que hay, pues obviamente te, te ayuda a subir tu nivel más rápido. Claro, claro. Wow, wow, wow. Eh, hablando... Mencionabas dos, dos maestros, uh, uno que era de Estados Unidos, ¿me puedo recordar su nombre? Que estaba en su academia de, 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 de Acapulco. Sí, de los pioneros, que maestros que yo tuve de Jiu-Jitsu, mm -hmm. el, el maestro Nick Wallach. Nick Wallach, ok, ok. De Ohio, Columbus, Ohio. Él llegó en el, en los, a principios de los noventas, que venía de Brasil. Okay. Él ya entrenaba judo, era cinta negra de judo. Oh. Él es cinta negra de judo. Este llegó a Acapulco ya con el entrenamiento de, de, del, del Jiu Jitsu brasileño. Sí. Después, obviamente, eh, obviamente, mi papá. Después de que nos daba muchas clases, que se enfocó mucho en el Jiu Jitsu brasileño en la Academia de la IMB de Acapulco. Sí. Fue el profesor Roberto Zapata. Uh -huh. eh, el profesor Mario Delgado, que fue también de los que llegó a Acapulco a entrenar con nosotros. Eh. Mi profesor Carlos Demos Jr., que pues obviamente es mi, okay. mi mentor, eh, son los que puedo considerar. Puedo considerar. Nick Walla, que es uno. Otro sería Roberto Zapata. Claro. ¿Cómo llegaste con Roberto Zapata? ¿Fue por tu...? No, sí, pues él es de Acapulco. Él Ajá. fue mi compañero de entrenamiento en la escuela de mi papá. Él mm. era estudiante de mi papá. Mm, ya, ya, ya. Eh, él es un poco más eh, grande que yo en de edad. Eh... Entonces, él se dedicaba un poquito más al estudio del judicio brasileño en ese entonces. Yo nada más me dedicaba más a entrenar, a llegar a la clase. Sí. Entonces, era el que también nos daba las clases en, en ese entonces, en la academia de mi papá, en okay. la IMB Acapulco. Eh, profesor Mario Delgado y el profesor Carlos Demos Jr. son los que considero mis maestros de jiu-jitsu. ¿Mario Delgado, dices? Sí, claro. ¿Quién es? Ma Perdón, yo, yo he visto fotos de Mario Delgado. Eh, entiendo que es comentarista de la UFC. Sí, Mario Delgado es el pionero del jiu-jitsu brasileño aquí en México. Él tenía el, el nivel más efectivo de jiu-jitsu. Ok. Era el que nos sometía a todos. <risa> bueno, hasta la fecha un poquito. <risa> eh, ok. Él, este... Fue el que hizo los torneos con los eh, profesores salas de Jiu Jitsu Brasileiro, Brasileño, los nacionales, fueron los que formaron la Federación Nacional de Jiu Jitsu Brasileño. Él es el que tiene la liga de MMA ahorita más grande en México, es comentarista de las peleas del UFC por Fox Sports. Tiene las academias más grandes en la Ciudad de México y alrededor. Ok, sí. Es cinta negra de Renzo Gracie. Renzo Gracie, Renzo Gracie que es... Estudiante también, cinta negra de Carlos Gracie Jr. Sí. De la Gracie Barra. De la Gracie Barra. Sí, sí, sí. Eh, Mi gran Mario... hermano, Mario Delgado. Le mandamos un saludo. Un saludote a Mario Delgado. Este, Yo lo llegué a, a ver en Abu Dhabi, Ciudad de México. Ah, bueno, la eh, perdón, ah, no Abu Dhabi, ADCC. Este, eh, me confundí. En la ADCC de la Ciudad de México... Uh, esto es todo muy, fue pura coincidencia yo estaba parado y en ese eh, en ese centro deportivo yo estaba así parado y nada más veo que pasa un señor y se me hacía re reconocer la cara y yo dije se me hace que sé quién es ese señor y, estaba ahí, y me estaba viendo yo lo estaba viendo así raro y dije ¿Y este quién es y luego capté que era Mario Delgado y dije ah es, es Mario Delgado pero yo no no me puse ni a investigar ni no sabía muy bien quién era pero su nombre era muy sonado en todas las academias y la verdad apenas voy entendiendo quién es Mario Delgado entonces ahí es donde yo lo, yo lo vi, o sea, lo llegué a ver, vi sus estudiantes, veo que tiene una escuela que se llama MD, M MD algo así. Sí, Mario Delgado, MD, ah, claro. sí, Self, sí. Defense. Self Defense. Antes okay. era Renzo Gracie México, okay. pero ahora cambió a Mario Delgado Self Defense. Ah, okay. ok. Entonces toda la MD Self Defense o Renzo Gracie es parte de él. Claro, claro, ok, ok. Eh, 
Mario Delgado y luego Carlos Lemos Jr. Correcto. La historia de Carlos, como o sea, se conocieron en, 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 en Cancún, te en digo Cancún, que el profesor sí. Roberto Zapata me dijo que lo llevaba a Acapulco a dar un seminario, que si yo le quería organizar uno en Cancún okay, para okay. que también pues me graduara. Cuando yo lo traigo acá a Cancún, lo conozco, pues fue un, una conexión muy profunda. Eh, okay. Me invita él a Brasil y pues viví con él seis meses. Él fue es mi gran mentor que me ha mostrado sí. el camino hacia donde Ajá. debo de ir, hacia lo correcto. Claro. Toda la metodología de enseñanza de Grace Ibarra, que es la que yo claro. eh, comparto acá en las academias. Y la filosofía del maestro Carlos Gracie Jr. La dieta Gracie. Todo está. Él me enseñó a, a obtener la información de qué comer, qué información es buena para tu mente. Oh, wow. Ok. La filo o sea, filosofía. Claro. Ok. Y... Yo antes de conocerlo a él tomaba Coca-Cola, com <risa> comía McDonald's. Papitas. Papitas. Dulces, <risa> todo, todo lo bueno. <risa> sí. Entonces llegaste. Tengo 20 años sin hacer eso. Sí. Increíble. Literal. Todo el detox. Pero luego llegas a comer como un pastelito o algo así en el camino. O, si es o... vegano, es que no tiene el azúcar procesada como tipo los de bimbo y toda esa porquería. Sí, claro. <risa> claro, soy me gusta mucho lo dulce. Pero sí. el buen dulce. El buen dulce. El, el, claro, claro. Y sí, sí o sea, al final está el, el alimentarse bien, la gente lo los subestima. Es muy importante, es muy importante para tu mente, es muy importante para... No, para, primero para tu estómago. Y luego del estómago tu mente, porque eso va conectado. Y luego tu comportamiento con el, con el paso del tiempo de tu alimentación cambia. Tus, tu mente, tienes menos fatiga mental, eh, claridad, pues... Eh, la verdad es muy, muy importante tener una, una dieta saludable, porque si tú inviertes en ti, en comida... Te juro que la vida también cambia. Así es. Eh, el problema es en la digestión. Sí. Eh, en la energía que tu cuerpo le invierte a la digestión, eso se debe a la combinación de los alimentos que estás ingiriendo. Sí. Eh, Una de los de la dieta Gracie es saber cómo combinar los alimentos. Okay. El gran maestro Carlos Gracie, abuelito, sí. él... Eh, tuvo la experiencia de perder a su esposa. Eh, eso le hizo cambiar su, su forma de pensar y se dedicó mucho al estudio de la alimentación porque él pensó que si hubiera sabido la, la, los beneficios de la alimentación, su esposa no se hubiera ido. Entonces se dedicó mucho a eso y descubrió pues el proceso de la combinación de los alimentos. Una de las peores combinaciones que hay, uh -huh. la peor combinación que hay es lo que más se consume. ¿Cuál crees que sea? Pues... De alimentos. ¿De alimentos? Mundial. Lo que más... El, el, el alimento que más se consume, el, el platillo. El platillo. Ah, platillo. ¿Hamburguesas? Uh -huh. Con... Papas. Papas. Y refresco, si quieres darle. Eso es una bomba para tu estómago. Eh, tu cuerpo va a invertir horas y horas de energía para tratar de digerirlo. Entonces, todo ese tiempo, pues, los Gracies descubrieron que pues, es mejor invertirlo en entrenar. Mm. Entonces, esa combinación de alimentos hace que tu cuerpo te quite la energía. Entonces, toda esa energía que te quita tu cuerpo por estar di digiriendo, sí, sí. la puedes invertir en otras cosas. Entonces, cuando tú no comes eso, sí, sí, pues sí. obviamente en tu cuerpo no está invirtiendo mucha energía en digerir. Entonces, tienes esa energía para hacer otras cosas. Claro, claro. Todo claro. es acerca de la digestión. Sí, es, por eso es muy importante saber y, y, y qué que comer. Porque, como dices tú, o sea, la digestión consume tanta energía para poder procesar que luego cuando llegas a entrenar, te estás... Estás muerto, es como no puedo, estoy cansado, desperté cansado, ¿no? Cosas como esas, sí, sí, sí. El azúcar pues hace uh. que tu cuerpo eh, haga sí. más insulina para compensar el azúcar. Cuando tu cuerpo empieza a, a, a crear más insulina, pues sus otros órganos no trabajan bien porque le está robando energía claro. para crear esa insulina y balancear el azúcar. Es to un total desbalance energético. sí. Y por eso, pues, sufren los problemas de cáncer, de claro. diabetes. Sí. Te, el azúcar te, te calcifica la glándula pineal. 
donde tu glándula pineal, pues es tu tercer ojo que hace Exacto. que... Exacto, sí, tú sí, sí. Claro, hagas claro. cosas sobrenaturales, Ey, mágicas. Mágicas. Superpoderes. Exacto. Y luego uno va a decir, no, es que son teorías conspirativas. No, dude, ponte no. a estudiar. Ponte a estudiar, ponte la... Lee libros. <ríe> Lee libros de gente que de verdad se puso a estudiar eso. Por eso te digo que yo comencé a obtener buena información. Claro, claro. Te Info conectas. No, no solo lo que comes, sino lo que tú ingieres de información, de información. a tu mente. Al final, todo eso es información. O sea, comida es información para tu cuerpo. L leer, yo tengo varios libros allá, como puedes notar. Este, leer también es información para tu mente. Entonces, como dice este dicho, creo que es griego, uh, in, in mente sana, corpore sano, algo así. O sea, mente sana, cuerpo, cuerpo sano. En cuerpo sano sí. Es correcto. Información eh, que tú recibes de periódicos, de televisión, de redes sociales, que es... Procesado. Información tóxica, sí. procesada, sí. es totalmente dañina, es como tomar azúcar a tu cuerpo. Exactamente, sí. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo hoy en día. Hay una sobreexplotación de... Es muy difícil tener a mantener... Primero tienes que educar a la gente, eso es primero. Y luego tienes que aplicarlo. Y cuando lo aplicas aquí, es luego, wow, necesito conseguir gente que me consiga la carne. Necesito conseguir gente que me consiga las verduras, pero que no hayan pasado por nada de insecticidas ni de esas cosas. Es sí, correcto. Sí. Toda esa buena información, todo ese buen saber de comer, eh, la actividad física, la conozco gracias desde el 2004 mm. a mi profesor mentor Carlos Lemos Jr. y la, obviamente la familia Gracie. Gracie. La familia Gracie es una inspiración, una motivación cuando los vimos pelear en el UFC por primera Ajá. vez, Joyce Gracie ganándole a gente más grande, sin límite de tiempo, aplicando las técnicas, fue una cosa, una, un, algo que te inspira y te crea una percepción diferente de cómo ves las cosas. Claro, 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 porque cuando llegó el jiu-jitsu al mundo de las artes marciales, que digamos cambió el mundo, es más, la familia mundo? Gracie cambió el mundo de las... Ellos fueron... Ellos fueron. Ellos fueron. Ellos fueron y tú estabas con ellos. Sí. <risa> ok. Um, sí, el jiu-jitsu cambió las artes marciales porque una vez cuando tiraba a su oponente en el piso, hacía cosas que... Uh, este que decía aunque sea más fuerte aunque sea más grande más, más grande, pesado sin importar su físico o la fuerza que tenía con la técnica ¡pum! adiós y yo creo quiero pensar que cuando vieron esos cassettes de la de VHS me imagino que fue como que un alivio como no mames es como magia no entonces yo creo que la verdad desde que se aplicó el jiu-jitsu en el mundo, ha, ha cambiado, bueno, obviamente cambió, cambió el mundo. Digo, ya vemos en la MMA, ya lo vemos en las películas, ya lo vemos en eh, muchas celebridades haciendo jiu-jitsu. Me, me sorprendí, Tom, Tom uh, del actor de Venom, Tom Brady, algo así, creo que era su, su, su nombre. Luego tienes este Aston Kutcher, que uh, Aston Kutcher creo que ahorita es como cinta de café. Luego está Mark Zuckerberg de Facebook, que se metió a Jiu Jitsu. Y luego está Elon Musk, que se, este, está, se está metiendo a Jiu Jitsu. O sea, gente muy reconocida e inteligente que se está metiendo a Jiu Jitsu. Generalmente son personas muy interesantes que, que están metidas en el mundo de Jiu Jitsu. Y creo que el Jiu Jitsu por lo físico de, la, de, de las técnicas, te hace pensar diferente. Como, oye, la vida no es un camino. La vida son, son muchos colores, muchos sabores y se puede hacer. Me estabas diciendo Machado, ¿no? O sea, que, que también tuvieron um, este conocimiento de... Bueno, de las familias Machado que llegó a su academia para dar... Con, bueno, eh, Mi papá iba a entrenar a, a Torrens, California, donde daban clase los hermanos Machado. Los hermanos Machado. Y aquí está Jan Jack Machado. Sí, era Jan Jack Machado, Carlos Machado, Gigan Machado. Jan Jack Machado, Carlos... Sí. Todos esos Machado fueron como primos de... Son primos hermanos de la familia Gracie, Gracie. crecieron juntos. Eh, te comentaba cuando el gran maestro Carlos Gracie, el abuelito de todos, sí. este, sufrió eso con su esposa. esposa. Se dedicó él más a, a, a la 
al estudio de la comida, de la uh -huh. alimentación, de la nutrición. Sí. Y Elio Gracie, su hermano menor, eh, se encargó de ya de jiu-jitsu, de dar las clases y de hacer oh. eh, crecer el jiu-jitsu con los hijos de ellos. Ok, ok. El, el gran maestro Carlos Gracie tuvo 21 hijos. Tenemos, tenemos que seguir ese camino. <risa> y y or, todos eran con la filosofía de que todos entrenaran jiu-jitsu y esparcieran el jiu-jitsu por, por todo el mundo. Por todo el, mundo. El, el gran maestro Elio Gracie eh, fue el que desarrolló más el jiu-jitsu brasileño porque, como lo comentas, era el más débil de todos. Mm. Y en un principio, pues el jiu-jitsu judo también era para gente fuerte, ¿no? Él eh, algunos movimientos no los lograba hacer o no era muy efectivo por Ajá. su peso por su fisionomía, que era el más débil o más flaco. flaco. Empezó a desarrollar tanto el, el jiu-jitsu brasileño que su forma más de pelear era en la guardia. Mm, uh -huh, uh -huh. O sea, peleaba más de espalda sí, sí, sí. en el piso. En ese momento, pues, como era algo diferente, pero pues desde ahí lo sometía, ¿no? Sí. Él le enseña... Eh, el jiu-jitsu a los hijos, sí. él pasa el, la batuta y se van pasando la batuta a los hijos de este Carlos Gracie. Él tuvo problemas con su esposa, Elio Gracie, para tener hijos en un principio. Eh, y Carlos Gracie le re, no le regala, obviamente, pero le da a uno de sus hijos para que él lo críe como su hijo, que fue Holtz Gracie, que fue el... Después de Helio, Carlos Gracie, Helio Gracie, Holtz Gracie fue el, el que siguió en el desarrollo del jiu-jitsu brasileño. Holtz Gracie fue una persona un poco más abierta al mundo. Okay. Fue un tipo como Bruce Lee que comenzó uh -huh. también a entrenar lucha grecorromana, uh -huh. sambo. Él tenía la oportunidad de viajar uh -huh. y, y de hecho pasó por aquí. Fue él llegó a, a venir aquí a Mérida, a Chichen Itza. Ajá. Uh -huh. Hay algunas este, historias de eso. Ok, ok. <risas> el Conde Maeda, eh, eh, Mitsudo Maeda, también pasó por México, que fue el que llegó a Brasil para dar el conocimiento del Jiu-Jitsu a la familia Gracie. Pasó por México, llegó a hacer unas luchas aquí con los luchadores Órale. o boxeadores en ese momento. Se, se sacaron aquí, de onda, ¿no? Aquí, aquí no como... le hicimos mucho caso hasta que llegó a Brasil. Pero esas personas, imagínate, pasaron por aquí, por México. Eh, Holtz Gracie desarrolla más todavía el jiu-jitsu brasileño. Y este, comienzan a hacer las peleas de valetudo okay. en Brasil. Que yeah. es como lo que se conoce ahora en Mixed Martial Arts. Okay. Eh, los hijos de Helio Gracie, Horion Gracie, emigra para Estados Unidos. Y él, él hace allá en Estados Unidos lo que estaban haciendo en Brasil. Y empezar a hacer las peleas... Eh, hey, oye, tú te sientes muy bueno, pues vamos a probar quién es mejor con mm, diferentes artes marciales. Mm, se metían a la escuela o en, en un garage y ahí pues peleaban prácticamente sin reglas, ¿no? Hasta que Horion hace el evento del UFC. Horion Gracie creó el evento del UFC. Meten a uno de sus hermanos, Joyce Gracie, que era no de los mejores de los Gracie, para demostrar que, pues, aún así no el mejor de los Gracie, le ganó a todos los diferentes artes marciales, diferentes pesos, sin límite de tiempo o de peso, sí. con muy poquitas reglas, okay. con jiu-jitsu brasileño. Horion Gracie vende el UFC a los hermanos Fertita y Dana White en el UFC 4, creo. Ok. El 1, 2, 3 lo, los hizo y en el 4 ya lo vende. Como por uno o dos millones de dólares. 25 años después, los hermanos Fertitas y Dana White venden el UFC por 5 billones de dólares. Todo ese crecimiento, esa promoción, marketing, ha llegado hasta lo que tú has comentado, donde ya ahorita el Jiu Jitsu y el MMA, que obviamente el MMA viene del Jiu Jitsu brasileño, creado por la familia Gracie. Ah. Conocido en ese entonces como Vale Tudo. Ya es tan popular que hasta el mismo Mark Zuckerberg y Elon Musk, los personajes más conocidos ahorita en redes los sociales. Los mundiales. <risa> sí, son están hablando de hacer una pelea de MMA. ¿Ya viste? ¿Viste? Que lo quieren hacer en el Coliseo. En el Coliseo Romano. O sea, se llegó a hacer. Obviamente, pues hay mucha publicidad. Sí, sí, sí. Pero pues obviamente nos beneficia a todos nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando yo no tenía quien me enseñara aquí en México, 
ahorita pues ya imagínate está en redes sociales a nivel mundial. ¿Cómo? cómo? Wow, es que no me puedo imaginar. Es el deporte en crecimiento más rápido que hay ahorita. Sí, la verdad es increíblemente rápido. Increíble. Pues por eso muy probable que llegaremos a Serbia. Si no hay todavía. Ey, estaría genial, estaría genial eso. El UFC ya está viajando por todo el mundo, Ajá. haciendo eventos en todo el mundo. Aquí en México ya tiene sí. un, una importancia muy grande. Acaban de abrir o van a abrir el Performance Institute, que solamente hay dos okay. en todo el mundo. Uno en Las Vegas y el otro en China. Okay. Tercero en México. ¡Wow! El UFC Performance Institute. ¡Uf! Ok. Eso está... Imagínate todo lo que se ha logrado. Obviamente el trabajo que se ha hecho desde entonces, desde el profesor Mario Delgado, que es prácticamente el pionero de, del Jiu Jitsu brasileño en México y del MMA, también pudiéramos decirlo así. Él fue uh -huh. el, el único, ha sido el único competidor en el ADCC. Ok. El evento profesional del ADCC, no el evento al que fuiste tú a ver, sí. que son los abiertos, uh -huh. esos son unos eventos nuevos. Ajá. Uh -huh. Que gracias al evento profesional del ADCC, que también es desde los noventas, sí. finales de los noventas, sí, sí. Eh, llegó porque el príncipe o chic de Abu Dhabi, mm, de los sí. Emiratos Árabes Unidos, es cinta negra de Renzo Gracie. Él entrenó cuando estaba estudiando en California, allá con la familia Gracie. Y este, pues obviamente le gustó tanto como nos ha gustado a ti y a mí, es algo muy adictivo, que es una vez que le agarras el claro. sabor, que no todo mundo, eh no es no. algo tampoco fácil, porque obviamente no. esa frustración de cinta blanca, se dice que todo mundo cuando llega a la cinta azul, es donde más renuncian. eh Ok, entonces... El 20% el... de la gente que entrena llega a la cinta negra. Entonces, también sí. no es fácil. No. Ahorita, como lo dice Roger, el jiu-jitsu es fácil, solamente hay que saber cómo hacerlo inteligentemente. Claro, claro. Porque obviamente es un deporte pues, de riesgo, es un deporte extremo, donde las lesiones pues, están presentes todo el tiempo y, y puede acontecer. Claro, claro. Gracias a la, nosotros, la metodología de Gracie Barra que tenemos, es nuestra mayor preocupación mm. cuidarnos donde nadie se lesione. La seguridad de todos es nuestro eh, principal, principal objetivo. Sí. Tú cuando llegas a la academia en Grace Ibarra, aprendes con una metodología de enseñanza donde no te lastimas, uh -huh. que te hace llegar y avanzar. Claro. Porque sí. obviamente una lesión pues te puede eh, sí. lamentablemente decir hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Sí, eh, es muy... Es, es, ¿cómo te digo? Es un... Bueno, eh, eh, la traducción de jiu-jitsu eh, brasileño es eh, arte suave. Si es que... Del jiu-jitsu japonés. Ah, es japonés. Es okay. japonés. Sí, sí, sí. Pero me refiero, el arte suave lo llaman así también, ¿no? ¿Se eh, es, la traducción de jiu-jitsu es arte suave o arte gentil. Gentil, sí, porque con, comparando con las otras artes marciales son como muy... Fum, 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 ¿Sabes? Como que ataque y aquí es más... No realmente, porque también ¿No? el jiu-jitsu brasileño pues es... Oigo, puede llegar a... Muy bruto. Claro, claro. De... Eh, el, se refiere a que una vez que tú sabes la técnica... Ok. O sea, imagínate a alguien ya de nuestro nivel de cinta negra en un evento en la calle con alguien que no sepa. Sí. O sea, yo muy gentilmente a ti te uh -huh. puedo hacer sí. sufrir, ah, sentir okay. dolor. Ok. Hasta cierto grado que yo lo puedo controlar que tú me digas ya para <risa> okay, okay. te voy a hacer sentir eso hasta que tú me digas ya para okay. que en el jiu-jitsu tenemos ese el tap el tapping sí Entonces, <risa> para que la para. gente sí 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 okay. obviamente en la calle pues la gente no sabe eso pero pues va a gritar o te va a decir, ya, por favor, déjame. Sí, sí, Yo sí. muy gentilmente te puedo hacer sentir todo eso con un grado de control. Ok. Sin lastimarte. Claro, claro. O sea, te voy a hacer sentir que grites, pero sin lastimarte. Claro. Para que sientas tú ese, ese arte. Ese arte, sí, sí, sí. El no, arte y... del sometimiento. Exacto. Y sí, puede ser suave contra alguien que no... Sí, no sí, o sea, sí. También, obviamente, a un nivel ya avanzado, pues podemos ir con todo... Sí, ya he visto eso. Pero tenemos esa confianza, aunque no nos conozcamos, aunque vamos a un torneo, uh -huh. esa rivalidad, pero ya esa, esa, esa deportividad sí. 
de que sé que cuando te toque me vas a soltar claro. y no me voy a lastimar. Okay. Sí, sí. También yo controlo ese grado de dolor que yo voy a sentir. Sí. Porque muchas veces digo, ay, me voy a aguantar, ay, puedo, 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 y ¡prac! ya se tronó, ¿no? O sea, yo pude haber evitado eso va tapeando, pero el otro, si no siente que ya me... Uh -huh. Ella está a pie, pues no me va a soltar. Claro. Te ha tocado que... Claro. Sí. Es parte del, del crecimiento. Obviamente, todavía cuando somos muy jóvenes, es por eso también la metodología de cuidar a los más jóvenes. Porque con la testosterona más joven, pues tú puedes ir más y dices que aguantas. Pero obviamente tu cuerpo pues tiene otro grado... Mm. De decir, ya hasta aquí llegué yo aquí llegué. y mi voluntad pues todavía dice que puedo más. Claro. ¿No? La voluntad obviamente siempre te va a decir que puedes ir más. Obviamente es importante escuchar a tu cuerpo. Si tu cuerpo ya está tronando el hueso, pues ya. Sí, déjalo, ¿no? Si ah. tú... Esa voluntad de jóvenes, <risa> truénalo, sigo. Sí. Esa es una de las eh, luchas épicas en el jiu-jitsu brasileño que hay. Entre Roger Gracie y Yacaré, donde Roger le tronó, le quebró, dislocó el codo de Yacaré, no tapió, su voluntad le hizo seguir y por eso ganó la lucha. Claro, claro, claro. Y muchos quedaron como... Ajá. Wow. Sí. Entonces, el arte suave, el arte gentil, pues nos da ese grado de, de, de dolor, de control, de sentir o de hacerte sentir. Sí, 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 sí. Eh, a, a mí me... <ríe> yo me lastimé. <ríe> me lastimé antes de llegar aquí a, 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 a playa y uh, me tronó la rodilla, ¿puedes creer? Entonces me tronó la rodilla, pero fue como... Pues, fue un accidente al final, fue nada, nada especial, se puede arreglar, pero para la gente que se ha llegado a lastimar, ¿tú qué sugieres que hagan? Por ejemplo, en el caso de la rodilla, que es algo muy común en, en, en las artes marciales y en este caso Jiu-Jitsu, he escuchado de las inyecciones PRP, he escuchado de otras cosas que se pueden hacer... Um, también como calentamientos o, o trabajar los músculos para los uh, meniscos y así. Um, pues mira, yo afortunadamente nunca tuve una lesión que me, requir, me hubiera requerido alguna cirugía. Okay. Afortunadamente no tengo cirugías okay, bueno. hasta esta fecha. Este, eh, obviamente me han tronado los huesos. Uh. Tobillo, rodilla, eh, codo. Afortunadamente hombro no. Eh, tuve alguna lesión de espalda baja del, de lumbares, más como de, de ciática. Eh, nuestro mejor amigo en el momento siempre es el hielo. Ok. En el momento. Siempre en, en los doyos hay que tener un poco de hielo. Uh -huh. Es importante. Eh, una vez después de eso, si obviamente te rompiste algo. Mira, yo me he roto el dedo. No es este... Una grosería, no, no te preocupes, no me lo tomo personal. Como lo puedes ver, está totalmente chueco. Sí. Eh, me lo fracturé, pero era yo joven. Bueno, todavía sigo siendo joven, pero eh, sentía dolor, pero no, nunca, yo nunca he sido de ir al doctor así, como que Ay, voy al doctor y el, este, aguanté el, el dolor y solito mi cuerpo se regeneró, se recuperó, obviamente con un poquito de no estética. Este, pero pues está bien. Sí, eh, sí, sí. Me he llegado a tronar el tobillo, tal vez alguna fisura, no algo muy grave, grave. Uh -huh. eh, yo evito todo lo que sea procesado, todo lo que sea medicina procesada de pastillas y todo eso lo evito. El mejor amigo para las inflamaciones es el hielo. Uh -huh. eh, no he tenido que ir a alguna cirugía, entonces no puedo decirte si el doctor te dice que pues hay que operarte, pues opérate. La verdad, yo, gracias a la información, a la apertura de mi mente y conciencia que he tenido durante mis años de entrenamiento, eh, con los doctores no sigo una, Entiendo. Sí. una disciplina mucho porque eh, también son vendedores al final, ¿no? Claro y, que sí. Y, sí. y toda esa industria médica de farmacéutica pues está muy corrompida sí. hay mucho mal sí. más que bien sí ellos lo saben también sí. ellos lo saben sí. son también uh -huh. hipócritas este son vendedores al final sí eh, yo soy vendedor eh, <risa> no he dedicado mi el 100% de mi carrera de jiu-jitsu a dedicarme al jiu-jitsu sí. es algo que voy a hacer próximamente el 50% 
de mi tiempo, okay. eh, desde come, que comencé a entrenar jiu-jitsu a un nivel competitivo de atleta eh, de rendimiento, de alto rendimiento a nivel internacional, fue obviamente después de Brasil. En el 2005 comencé a trabajar en, en Vidanta, como mm. en ventas. Mm -hmm. Aquí en esta área de Cancún, Riviera Maya, es algo muy... de los mejores trabajos que hay. Que es algo con lo que he logrado vivir. Mm. Y es gracias a eso que he logrado también este, tener las escuelas, viajar, eh, hacer mi familia. Eh, soy vendedor, entonces sé cómo funcionan las ventas. Y mm -hmm. sé que pues la industria médica sí. es puras ventas y, sí, sí, sí. y su forma de vender es eh, el miedo a perder, mm -hmm. ¿no? Y lo descubrimos ahorita con lo de la pandemia. Cabrón. No voy a entrar en detalles, sí. en temas muy polémicos que después podemos entrar sí, en otro sí, sí. tipo de podcast. Este, ah. pero sí, eh, les recomiendo, obviamente, sí vayan al médico, escuchen, pero claro. también tengan eh, otro tipo de alternativas. Claro. Eh, Traten de evitar la cirugía, al menos de que pues sea algo. También ya la medicina ha avanzado mucho, ya hay medicina natural muy avanzada. Eh, creo que comentabas algo de células madres, que es algo natural. Las cámaras hiperbáricas también mm. es algo natural, son tratamientos nuevos que hay. Hay eh, tecnología nueva, uh -huh, uh -huh. como electrodos, uh -huh. ultrasonido, toda la fisioterapia también ha avanzado mucho. Uh -huh. Eh, yo les digo, eh, tengan alternativas más naturales que uh -huh. procesadas o químicas. Sí. Eh, escuchen a su cuerpo. Entrenen sanos, entrenen inteligentemente. Inteligentemente. No se esperen hasta que el cuerpo ya tronó o hasta que ya te desmayaste. Sí. Usen el beneficio, gran beneficio que es el tap, tap tapear, rendirte. Eh, nosotros tenemos una metodología, principalmente con los niños, donde les enseñamos a tener fuerza en el cuerpo, conocimiento en la mente y una actitud de no rendirse. Mm. Pero la actitud de no rendirse hay que te usarla inteligentemente. Okay. No es, no te rindas, no te rindas, sigue, 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 hasta que pues ya lograste una lesión o algo perjudicial. En la metodología de enseñanza que tenemos en el entrenamiento, a la hora de entrenar en el dojo, hay que tapear. Sí. Y tenemos la ventaja de volver a comenzar. Claro. El que pierdas es una forma de aprender, no es algo malo, es algo de seguir adelante, aprende claro. de los errores y sigue adelante. Esa es la actitud de no rendirte, de aprender al perder, de caerte y levantarte claro. y seguir en el mismo objetivo. Con inteligencia, sin lastimarte, eso es parte del arte suave, de, de entrenar gentil, Suavemente sin esa brutalidad o llegar a la violencia. Claro. ¿no? claro Entonces, claro. hay que tener una actitud de no rendirse, pero inteligentemente. Obviamente, sí, el no claro. rendirte es no desenfocarte en tu objetivo principal. Durante ese objetivo principal, durante tu meta de llegar de cinta blanca a cinta negra, vas a, vas a tener eh, frustraciones, barreras. Tienes que aprender de ellas y seguir adelante. Esa es la actitud de no rendirte, de lograr el objetivo final. Claro, claro. Y, y disfrutar el proceso, ¿no? Disfrutar el proceso es disfrutar. muy importante, sí. 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 Eh, eh, por ejemplo, en, en Jiu Jitsu, una de la, bueno, en las artes marciales, por ejemplo, en el Jiu Jitsu, que es algo longevo, eh, algo que te enseñan es lidiar con el estrés. Entonces, tú, si a una persona te, se acercaría contigo y te pregunta, a ver, Gibran, ¿por qué, ¿por qué me sugieres Jiu Jitsu? ¿Tú qué, qué, qué responderías a la gente? Bueno, tiene muchos beneficios. Obviamente, el principal beneficio y lo, y lo que lo hace la base es la actividad física uh -huh. como principal beneficio. Y ya tomando en cuenta ese principal beneficio, la actividad física es la base de la salud. Ok. Si tú no tienes actividad física, vas a ser una persona probablemente enferma. Ah, Entonces, sí, salte verdad. a caminar, salte a correr. Muévete. No necesitas ir al jiu-jitsu con que hagas actividad física es salud. Obviamente, si vas al jiu-jitsu, la principal eh, beneficio es la actividad física, porque es algo activo físicamente. Otro de los beneficios, como te lo comentaba, es meterle conocimiento a tu mente. Uh -huh. La técnica es conocimiento. Sí. El saber dónde poner la mano, dónde moverte, mano izquierda acá, mano derecha allá, es conocimiento a tu mente. Empiezas a trabajar tu coordinación motriz. Tu mente se empieza a ser más activa, más despierta. Estás trabajando tu mente al mismo tiempo. Uh -huh. El jiu-jitsu es 
ajedrez. Sí. Cuando tú empiezas a trabajar a, a, o entrenar a, a, a hacer ajedrez, estás trabajando tu mente. Entonces, otro beneficio para tu, tu cuerpo es que trabajas tu mente con el jiu-jitsu. Eh, hay que estar siempre adelante, un paso adelante de lo que piensa el otro. Hay que tener una reacción de una acción. Obviamente, para tener una reacción hay que tener una acción, pero tú ya estás pensando en la reacción de la acción que va a, a suceder. Ese es otro beneficio. Tu mente empieza... a. A, a, a trabajar, a abrirla, a hacerla más consciente. El proceso que te comentaba de la actitud de no rendirte te crea mucha disciplina. A pesar de la frustración que puedas llegar a sentir, vas a empezar a crear esa disciplina, ese hábito de seguir, aunque no te gusten las cosas, muchas cosas buenas no nos gustan, pero pues hay que hacerlas. Muchas cosas malas sí nos gustan y las hacemos pero pues son malas. Claro, claro. Te dan un, ese, ese rush de placer momentáneo. Placer inmediato. Uh -huh. Pero después ya lo que te dejó es más malo de lo bonito que te dio en el momento. Entonces esa disciplina de las cosas buenas que no te gustan, como que alguien te está sofocando, como que alguien te está estrangulando, pues es otro de los beneficios. Ese lidiar con el estrés que comentas, pues es obviamente... Eh, otro de los grandes beneficios te enseña a estar cómodo en posiciones incómodas cómodo en posiciones incómodas, ¿a qué me refiero? Eh, en el Jiu Jitsu pasas por posiciones muy incómodas uh -huh. cuando el profesor está encima de ti en los 100 kilos, por algo se llama la posición de los 100 kilos porque aunque el otro pese 30 kilos cuando te lo pone encima y lo sabes Usar, sientas que tú tienes 100 kilos encima. Sí. Imagínate que te pongan 100 kilos encima y te los quieres quitar tú, ya te crea un estrés. En Jiu Jitsu te enseñamos que aunque el otro esté encima de ti, puedes llegar a sentir comodidad para que pienses correctamente en los pasos para escapar de esa posición incómoda y mejorar tu posición. Mm. Entonces en Jiu Jitsu, cuando estás en una posición incómoda, te enseñamos a buscar comodidad para pe pensar en mejorar tu posición. Uh -huh. Es algo que si lo aplicamos en la vida cotidiana, pues te da muchos beneficios. En el Jiu Jitsu hay integridad, no podemos mentir. Un cinta blanca no sabe nada, un cinta azul ya pasó por la cinta blanca. Entonces el cinta azul sí le puede ganar al cinta blanca. Uh -huh. Y así consecutivamente, obviamente, esa integridad, porque estás yendo a entrenar, uh -huh. estás tomando tu disciplina, lo vas a demostrar. Uh -huh. Esa recompensa de tu sufrimiento que has pasado se va a recompensar. Como cuando empiezas tú a someter a los demás. Uh -huh. A ti, en un principio, te van a estar sometiendo, sometiendo, sometiendo. Es una incomodidad, es un estrés, una frustración horrible. Logras superar eso. Cuando tú logras someter la primera vez a alguien, es una gran satisfacción. Sí. Es una gran recompensa. Entonces, otro de los beneficios del jiu-jitsu, estar cómodo en posiciones incómodas para que pienses sanamente y no con la emoción. Si tú actúas en la vida cotidiana, por ejemplo, no en relación con tu pareja, con tus papás, en, estás en una posición que ellos te hacen incómodo y tú te enojas y contestas enojado, vas a decir cosas que no quieres decir. Tontas. <risa> sí. Tal vez a veces este, ofensivas. El 90% de las palabras que decimos son para. son inútiles, son más para. sin un sí. gran valor o beneficio, son más para insultar o ofender. Sí. Destru destruye. Uh -huh. sí. Las palabras es una herramienta muy fuerte. La muy palabra fuerte. es algo más poderoso que la misma técnica de Jiu Jitsu. Uh -huh. Lastima más porque lastima emocionalmente. Claro. Entonces, si tú tienes una eh, pelea con tu pareja, con tu relación, con tu familia, y dices algo enojado, pues obviamente va a ser peor para ti. Pero si tú logras tener ese control, esa meditación, esa paciencia, que en el Jiu Jitsu te enseña a tenerla, uh -huh. pues vas a contestar bien. Sí. No vas a cagarla como <risa> se sí. dice. Sí, 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 sí. Y pues tal vez tu relación con tu pareja, con tus papás, pues va a mejorar en vez de hacerla peor. Es otro beneficio que te da el jiu-jitsu, saber estar cómodo en posiciones incómodas para saber actuar 
y pensar con raciocinio, con la técnica y no con la emoción. Te ayuda a controlar tus emociones. Los impulsos. Los impulsos. Claro. Principalmente los de emociones como ira, eh, tristeza, frustración. Sí, sí, sí. Que son impulsos que hay que controlar. Claro. Vibras bajas. Uh -huh. Vibras bajas. Sí, sí, sí. Es, es, es muy, muy, muy cierto. Y te digo también las vibras muy altas cuando estás muy feliz. También. Igual puedes tomar decisiones muy tontas. Entonces es. también eso igual... Lo manejas. Sí, porque, por ejemplo, eh, tú logras lograr hacer una llave de brazo, pero no logras controlarla. Te, te gana la emoción de que, oye, logré la llave de brazo, la tienes estirada prácticamente, Ajá. pero no logras eh, finalizar porque tu emoción tal vez te, te hizo aflojar y el otro escapa. No, ya perdiste sí, sí, sí. ese gran final por la emoción. que Te, te emocionaste tanto que soltaste. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, es importante también controlar la felicidad. Exacto. En Serbia, explosiva. En Serbia tienen esta, esta expresión: primero salta y luego di hop. Entonces es eso: saber manejar las emociones, jiu-jitsu. Muy Grandes bien. beneficios te da el entrenar sí, jiu-jitsu. Muchos más, ¿sabes? Digo, también para tu sistema. Mira, aparte de la actividad física, que ya eso es salud. Aparte del de eh, conocimiento en tu mente, que es, también es salud. Aparte de lidiar con las emociones y el estrés, que también es salud. Porque obviamente si no controlas el estrés, te perjudica la salud. Puedes hacer cosas horribles para tu cuerpo. Aprendes a defenderte mm. con toda esta situación que hay en el mundo de mm -hmm. violencia. Increíble. Aprendes a defenderte. Y yo te puedo garantizar que un entrenamiento de Jiu-Jitsu... De seis meses a un año, uh -huh. tú, que no sabes nada, entrenas con nosotros seis a un año, te puedo garantizar que en la calle cualquier persona que no entrena vas a ser muy exitoso. Si alguien te quiere atacar, yo te puedo garantizar que tienes toda la seguridad y confianza que te vas a poder defender. Y lo acabamos de experimentar en la academia con un adolescente okay. en su salón. A ver, cuéntame eso. ¿Qué, qué pasó? Eh, pues llegó un tipo nuevo al salón, otro estudiante de su misma edad, de su mismo nivel académico, pero pues de, de la calle, ¿no? O sea, okay. no solo era estudiante de la escuela, pero también era trabajador de la calle. Okay, pues okay. prácticamente un dealer. Eh, muy violento el adolescente, el chamaco, estuvo molestando a nuestro estudiante constantemente como por un mes. Mi estudiante muy tranquilo, no le hacía caso, muy bien. Aparte es un estudiante también muy el centrado y disciplinado, ¿no? No es el clásico también estudiante adolescente muy hiperactivo. Tranquilo, tranquilo por un mes hasta que pues ya tuvo que actuar, ¿no? Este tipo pues ya le puso la mano encima, no solo los insultos, sino uh -huh. la mano encima, donde uh -huh. ya lo agarró del cuello para quererlo estrangular. El tipo hizo un amague de que iba a sacar algo de su chamarra. Ok. Todos pensaron, y sí traía una navaja. Ok. Mi estudiante reaccionó gracias a la repetición, gracias a la rutina, gracias al hábito, gracias al comportamiento que creó su disciplina de ir a entrenar Jiu Jitsu por cierto tiempo. Todo eso hizo reaccionar a su cuerpo, le dio un codazo, rompió la nariz, rodillazo, porque aparte hace Muay Thai Jiu Jitsu. Sí, sí, sí. El chipo le sacó lo que le iba a sacar, le tomó la espalda, hizo el underhook, le tomó la espalda, mata a León, atrapándole el brazo con, el, con el, lo, lo que traía. No lo soltó, ya casi lo estaba desmayando hasta que llegaron todos los estudiantes, la maestra, ya suéltalo, 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 suéltalo. Él, pues con la emoción y todo, pues, no claro, lo quería claro. soltar, estaba muy impactado. Ad adrenalina, ¿no? La adrenalina. Sí. Lo soltaron, ya el tipo se fue, el tipo pues, todo ensangretado, él se quedó muy impactado con la, con la imagen, este... El tipo se fue, fue a llamarle a todos los de su compañía. Ya estaban esperando a mi estudiante afuera de la, de la escuela. Lograron sacar a mi estudiante a su casa, lo escoltaron. Llegó la policía allá en la casa. Obviamente se fueron los malos. Eh, pues ya 
tomaron la familia algunas acciones para protegerlo y no estar con el estrés, ¿no? De que pues, lo comenzaron a amenazar sí. por mensajes de texto y pues ya tomaron algunas acciones. Hablé yo con mi estudiante, con su mamá. Están tranquilos y muy feliz de que él logró defenderse. Él está totalmente ileso. Obviamente nada más con el, 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 la emoción, el impacto de, de lo que pasó. Wow. Pero muy feliz y contento de que se pudo defender. Obviamente están un poquito con los nervios de que pues, lo amenazaron y esas cosas feas no de, la, de las amenazas. Pero sí. otro de los beneficios es que te enseña a defenderte. Te da esa confianza, esa seguridad de que tú sabes defenderte. Claro. Lo proyectas, lo proyectas energéticamente. Sí. Los agresores, como los animales, buscan de presas débiles que eh, energéticamente o por lenguaje corporal se muestran como débiles, ¿no? Como una presa por su inseguridad. Cuando tú entrenas Jiu-Jitsu, Tú sabes y tienes la seguridad y lo proyectas energéticamente y corporalmente. Entonces ya no los agresores se acercan mucho a ti. Claro. Es otro de los grandes beneficios. Cuando yo comencé a entrenar en mi juventud, cuando, lo, cuando tuve 18 años, yo me salí de mi casa. Yo, yo dije, ya no quiero estar yo en mi casa. Comencé a vivir solo. Yo me sentía muy poderoso porque ya entrenaba jiu-jitsu, entrenaba... MMA, nos dábamos unos entrenamientos, no teníamos metodología de enseñanza, entonces era muy brutal. Claro, claro. Ya nos hacíamos Hill Hoods de cinta blancas, que durante la metodología Ajá. no se enseña. Ajá. Este, y yo decía en mí, ¿cómo no me sale alguien aquí para que me quiera atacar, para agarrarlo y defenderme y aplicar todo lo que aprendí ahorita? Ajá. Yo me sentía así, y lo, así me hacía un poquito agresivo yo, ¿no? Nadie, o sea, yo he caminado por Acapulco por barrios medios oscuros, sí. solos, feos, peligrosos, peligrosos para ir de la casa de mis papás a mi casa. Nunca me pasó nada, nadie se me acercó, nadie me atacó, claro. nada. Tuve esa fortuna, sí, porque sí. lo proyectabas. Proyecta, se siente la vibra, claro, claro. Y sí, eso de las vibras no es un juego, es, es verdad, es verdad. Sí, nuestro nuestro sistema es... nervioso es altamente sensible altamente sensible, sí, y es verdad, y se proyecta esa seguridad, esa, esa energía cuando alguien entrena, entonces, pues me da, esto es un gran ejemplo de que el jiu-jitsu no es un juego, es muy neta, porque luego la gente subestima, ay, no, 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 ¿cómo te va a defender? Y si te saca, dude, o sea, tampoco te estamos diciendo que tienes que atacar, es defensa, ¿no? Entonces, como situaciones como estas, donde el, si, si no tienes otra opción, lo tienes que aplicar. Y el chico a, reaccionó automáticamente. Automáticamente. Y fue, pues, memoria muscular. Claro. Pues y en, y en, y en adrenalina pura, ese rush que, que tenía, sí, me imagino. Digo, qué incómodo, pero es un gran, gran ejemplo lo que estás diciendo. Y, y en el caso de Jiu-Jitsu, teniendo eso, cómo las cintas se dividen en cinco colores. Blanca. De adultos, sí. Blanca, azul, morada, café y negra. Eh, para niños, ya como hay ya la evolución, toda esta promoción, gracias a la familia Gracie que hizo desde okay. inicios a lo que es ahorita, eh, pues ya se tuvieron que implementar más cintas para los niños, para que ahorita ya hay niños a un nivel, como te lo comento, que ya se está demostrando que comenzaron desde los 3, 4 años, 5 uh -huh. años, uh -huh. Uh -huh. y hoy ya tienen 10, sí. 16 años entrenando, ya ahorita tienen 20 años, pero comenzaron a entrenar desde los 4 años, es un, una evolución impresionante. Son unos asesinos caminando. Sí, <risa> sí. ahorita al, cuando llegan a la cinta negra de 18 años, porque en Jiu Jitsu ahora niño no te pueden dar cinta negra hasta que seas mayor de edad, en este caso 18 mm, años. Claro, sí, sí, sí. Este, no, ya eres, tienes un nivel, ya ahorita cintas azules, moradas, ya tienen un nivel impresionante de adolescentes, porque ya comienzan a entrenar desde los 3, 4 años. Entonces, desde los niños ya hay eh, cintas, comienzan con la blanca, después gris. Sí. Dentro de la gris hay tres colores, que es gris blanca, gris sólido y gris negra. Ok. De ahí pasan amarillo, mismos colores, blanca, sólido y negro, uh -huh. eh, naranja, verde. A la verde, si comenzaron desde los cuatro años, que uh -huh. es más o menos la edad promedio para sí. comenzar, cuando llegas a la verde es porque ya tienes como 14 años. 
Ok, ok, ok. Entonces okay. ya como a los 15, 16 años ya te, se te puede dar la azul. Oh, ok, vale. Que ya es la de adulto. Uh -huh, uh -huh, para okay. que después a los 16, 17 años ya se te dé la morada café. Uh -huh, uh -huh. Y ya llegas. Y a, ya a los 18 ya estás como negra. Ok, ya entiendo. Sí, porque había visto esa evolución. No, no es justo. Imagínate que un adolescente niño que comenzó a entrenar todo este tiempo llega a los 18 años y apenas se le dé la cinta azul. Un, una, un niño que comenzó a entrenar todo este tiempo ya no es cinta azul a los 18 años. Sí. Entonces es por eso que se implementaron los otros colores para niños. Claro. Pero son los, los, los colores sí, sí, sí. de las cintas en Jiu Jitsu. Eh, me, me he tocado con gente que ha llegado como que a tener roces con esa implementación como, pero ¿por qué? Que no sé qué. Y yo la verdad, pues yo no lo veo mal, yo lo veo de hecho con sentido, con una razón. Es más, es para el bien, para el bien, para ser justos, ¿no? Como dices tú. Y uh, algo que he notado es que las personas que una vez entran al jiu-jitsu, todos dicen esto, mm, me da lástima que no, que no pude haber empezado antes, ¿no? Y este... Sí, yo comencé ya también tarde, o sea, yo conocí el jiu-jitsu en el 94, ya tenía yo 14, 15 años de edad. Sí, sí, sí. Ya cuando eh, me dediqué muy, muy directo, ya tenía yo 17, 18 años. Sí, sí, sí. Entonces tienes esas cintas y los grados, ¿cómo se van calificando? Entonces, por ejemplo, tienes cinta blanca. Son una... cuatro grados para cambiar de color de cinta. El, el grado se da aproximadamente entre cinco o seis meses de entrenamiento. Ok, ok. Y hay que ser constantes en las, en las claro. clases, obviamente. De, estamos hablando de dos, tres veces por semana. Claro, claro, claro. ¿Y qué pasa después del cinta negra? Es lo que yo aún tampoco no lo tengo claro porque he visto cintas muy bonitas. <risa> he visto como negra con rojo, luego uh, uh, rojo con blanco. Es cinta negra por los primeros seis grados. Hasta cambiar a la cinta roja con negro. Mm. Los primeros tres grados en la cinta negra son cada tres años. Órale. Después los otros cuatro grados son creo que cada cinco años. Ok, 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 ok. okay. Entonces cuando llegas ya a la cinta de eh, roja con negra es porque ya tuviste 29 años de cinta negra. Casi 30 años de cinta negra. Wow. Más tus sí. un promedio de 10 años de blanca a cinta negra. Me, más de tu vida. 40 años entrenando. Sí. Wow. Wow, wow, wow. Y, uh, ok, ¿y después de ahí hay algo más de esa cinta? Sí, después está eh, la rojo con blanco. Después la roja. Ok, ok. La roja lo he visto con... ¿Quién, quién, quién tiene la cinta roja? Pues solo la llegaron a tener los grandes maestros, Gracies. Gran, Grandmasters. Ya los... Ochenta y poco, casi noventa años. Dios mío. Wow, qué increíble. Entonces. Creo que son ahorita como dos, tres nada más. En el cintas mundo. rojas en el en mundo. En el mundo. Wow, cintas rojas. Y sí, es que hay. Eh, te quería también aplicar. Uh, entonces, eso sería de las cintas. Quería mencionar de los Machado. Una cosa que me llama mucho este Jean Jacques Machado es que él en una mano no, no tiene dedos. Entonces, me ha llamado mucho la atención cómo él pudo implementar el Jiu Jitsu sin importar el detalle que, ten, que tiene con sus manos. Entonces, se me hizo increíble la evolución que pudo implementar, ¿no? Esa, esa parte que dices, oye... No hay límites. Y luego he visto gente que ya, pues, digamos, que no tiene, digamos, brazos, piernas. Piernas, piernas y brazos. Ya sé. Y eso es, es muy motivante. Es motivante. Luego gente... Luego hay personas que tienen síndrome de Down. A mí me hace llorar todo eso. <risa> la verdad. Invidentes. Sí. ¿Te ha tocado tener maestros Sí, así? tenemos estudiantes así. Wow. Este, pues mira, eso es porque el jiu-jitsu se adapta a ti, no tú al jiu-jitsu. Increíble. O sea, el jiu-jitsu, las técnicas se van a adaptar a ti. A ti. No sé si eso te explica mucho. Claro que sí, claro que Obviamente, sí. si a mí me falta algo, pues con lo que tengo lo que voy a hacer algo. Sí. Y gracias a las técnicas ilimitadas, infinitas del jiu-jitsu, es que tú... Claro. Llegas a saber cómo solucionarlo y te la, ahora busca, o sea, encuentra tu camino, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y yo, y es, 
y vamos por ese camino. Ahorita he visto mucha gente que está aplicando Jiu Jitsu y sin esa, con esas discapacidades y la verdad es sorprendente. Sí. Bueno, pues ya eh, el deporte en, a nivel eh, paraolímpico para todas las personas discapacitadas, sí. pues también es muy, muy, todo cualquier deporte que hagas ya como persona discapacitada es algo muy, muy eh, motivante. Sí. Porque obviamente nos pones el ejemplo a todos los que sí estamos bien, a que se puede hacer cualquier cosa, con o, o sin limitaciones. Sí. Eh, el jiu-jitsu en este caso, pues yo lo veo como, pues para mí es el mejor deporte que hay. Eh, no solo por todos estos grandes beneficios que ya te he comentado, sino también ya es algo bien espiritual, ¿eh? Porque ya cuando entrenas a un nivel muy alto, eh, se dice que el jiu-jitsu es un arte marcial, no es solamente un, un arte marcial, no, se dice que... que es un estilo de vida, mm, ya claro. tampoco es solamente un estilo de vida, uh -huh, uh -huh. se dice que es una religión, una secta, pues yo creo que es un poquito más allá de todo eso, porque es también una parte muy espiritual, se dice que el Jiu Jitsu tradicionalmente, eh, obviamente fue adaptado por los samuráis en Japón, pero se dice que viene más an anteriormente, desde la India, desde el Tíbet, con los, con los monjes. Increíble. Pero también se dice, como lo, lo cree también mi profesor, que el Jiu-Jitsu también viene y fue llegado a nosotros por los dioses. Yo creo que sí. Como todo Yo el conocimiento sí. antiguo, como lo dicen nuestras, nuestros ancestros, nuestras culturas antiguas. Es un conocimiento un poquito que va más allá, ¿eh? Porque... Sí. Eh, cuando tú comienzas a entrenar, empiezas a desarrollar tu mente, tu cuerpo, empiezas a pensar como en jiu-jitsu, en la vida cotidiana. Eh, eh, como te comentaba, este entrenamiento, cuando lo logras hacer en un nivel exhaustivo, como son los sparrings, imagínate estar haciendo un sparring de 30 minutos, 40 minutos, una hora, el desgaste energético, físico que le das a tu cuerpo, que cuando terminas de hacerlo quedas en una paz, en una meditación, que te llegas a conectar con algo más allá. Una vibra, una frecuencia. Una frecuencia más allá, así es. Estás en una frecuencia de paz, de armonía, de, de, de amor, de salud, de tranquilidad. Que en serio te llegas a conectar claro que sí. más allá. Es sí. por eso que el, yo creo que es, va más allá de todo esto. Claro, claro. Sí, yo, yo, yo también llegué a esa conclusión. Y eso que no, no, no lo he platicado con nadie. Es como que fue algo mío que yo concluí. Y eso que soy cinta blanca con un grado. Eh, noté, noté eso. Noté eso. Y siento que cuando lo platicé... Lo, he llegado a platicar como temas espirituales de jiu-jitsu con personas, pero siempre son como de altos rangos. Y yo cinta blanca. Yo como que... Güey, tal vez en, físicamente en Jiu Jitsu no soy tan increíble, pero sí entendí como la, no la filosofía, pero sí entendí la esencia de este arte marcial, como queramos llamarlo. Porque la verdad la palabra no lo etiqueta bien, no lo etiqueta bien, pero sí entiendo lo que quieras decir. Y hablando de la parte espiritual, le quería eh, preguntarte, ¿a ti te... tú lees libros? Sí. ¿Te gusta leer libros? ¿Hay, hay algo que...? Eh, sí, pues el, lo heredé gracias a, a mi papá. Pues, okay. él, él era el, el, el que llevaba todos los libros a la casa. Eh, una gran biblioteca teníamos en la casa. Yo me traje algunos de sus libros. Ok. No, pues leer. A mí me gusta mucho leer filosofía. Mm. Este, eh, Mi papá eh, leía libros de filosofía, de artes marciales, de esoterismo... ¿Esoterismo? Sí, ah. eh, pues teníamos de todos libros ahí. Entonces me gusta mucho. Me gusta. ¿Tienes, todo eso? no sé, algún libro que quieras suger, uh, sugerir a la gente que puedan leer? Si es que están metidos en esto del Jiu Jitsu, o bueno, puede ser cualquier arte marcial, pero como que algo para que los motive a ser disciplinados, o no sé, algo que quieras compartir. O pues no si tengas... se trata de artes marciales, eh, eh, los libros de los Gracie les enseñaría mm. mucho. The Gracie Way es un. The Gracie Way se llama el libro. Ajá. Lo va a leer. <risa> es muy, muy okay. padre. Este, que habla de la vida, filosofía de los Gracie, el Jung Fan del mm. Jet Kune Do, el Tao del, del Jet Kune Do de Bruce Lee, obviamente. Eh, los libros de filosofía que más quedaron en mí marcados es uno que se llama El Mundo de Sofía. Uf. 
no recuerdo exactamente el, el, nombre, el autor. Sí. Este, pero muy, muy bueno. Habla mucho de la filosofía antigua. Este, es toda una historia de paso por paso el tiempo de la historia de la filosofía. Eh, me gusta mucho pues los grandes filósofos como Platón, Sócrates. Este eh, eh, ahorita estoy leyendo y escuchando mucho al este desaparecido Jacobo Greenberg. Ok. Eh, me regalaron un libro que pues no se encuentra porque están prohibidos. Ok. Este, son como copias de libros. Este, pues me gusta todo, todo eso. Me gustan mucho las civilizaciones antiguas. A mí también. <risa> me encanta. Cada, cada vez me, me adentro más en ello y pues me enseña mucho. Eh, entonces, eh, te quería también preguntar, me vi, una vez platiqué contigo y no sé, llegamos a una plática eh, y, y me dijiste, hay dos cosas que me, que me encantan, jiu-jitsu, música. Ah, sí. Ya me dediqué a la música, yo, yo trabajé ahí, trabajé en, en Serbia, eh, tuve la oportunidad de trabajar con Nikola Jovanovic, ahorita es eh, vicepresidente de Universal Music de Serbia, y pues la verdad, una experiencia padre, lo quiero muchísimo, nos vamos a ver cuando ya regrese, entonces vamos a ver qué onda futuro con eso, pero te quería preguntar música, ¿qué música te gusta escuchar? Eh, yo me acuerdo entrenando contigo, escuchabas electrónica, es como que un... no, no, no es techno, es como un deep house, es melódico, muy, muy terapéutica, la verdad, afterlife y todo eso. Bueno, yo afortunadamente no solo eh, crecí con un maestro de artes marciales, sino también como con un gran eh, bailador de rock and roll. Mis papás les gustaba mucho el rock and roll. Entonces crecí con los Beatles, con The Doors, con este eh, Indagada la Vida, con The Credence. Con, conocí todo el rock gracias a mis papás. Y durante mi adolescencia, en la secundaria, eh, pues ya comencé a buscar música en el, por mi propio gusto. Eh, comencé a escuchar mucho, pues, heavy metal, oh, eh, eh, punk. Eh, ya me involucré más en el metal, en el gótico. Sí, 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 sí. Eh, mi adolescencia de la secundaria y la prepa, tuve todo, todos mis amigos, era parte de la, de la música, eh, porque nos gustaba todo ese tipo de música, punk, metal... Este, teníamos una gran banda. Eh, llegué a tener una banda de punk. Yo cantaba, gritaba, componía ah. las letras. Se llamaba Caos Social. Vámonos. Este, hacían tocadas en Acapulco, en la duda de Acapulco. Íbamos a las tocadas de metal, de punk, bailábamos slam. Oh. Este, muy metido. Yo iba a la Ciudad de México a los, a los conciertos o al Tianguis del Chopo a comprar eh, música, eh, playeras. Uh -huh. este, cuando me mudé para Cancún, eh, pues conocí la música electrónica, iba a, a los rapes de ese entonces. Sí. Este, comencé con el Psycho Delic Trans. Sí, 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 sí. Eh, me gustó mucho. Este, y pues ahí comencé a conocer la música electrónica, comencé con un psychedelic trance, el house progressive. Eh, ahorita escucho mucho el afro house. Oh, yo también. Últimamente lo estoy escuchando, sí, bastante. Este, el melody techno, el Ted house, el minimal tech. También sigo escuchando mis clásicos de punk, de metal, que nunca pasan de moda. Porque pues es parte de mi esencia también. Yo crecí con ellos y <coughs> me involucré mucho. Eh, decía cosas yo en mi adolescencia. Que ahorita las puedo acreditar con pruebas. Uh -huh. Que tal vez en ese entonces cuando las decía, no las decía yo muy consciente. Okay. Pero tal vez las decía por eh, influencia de lo que escuchaba. Okay. Como las bandas de punk del momento. Sí, sí, sí. Entiendo. Que eran unas bandas muy... Eh, muy conscientes o muy eh, avanzadas de su tiempo, porque pues como que ya no sabrían la mente de lo que pues ya ahorita... Entiendo, entiendo, sí. Está, yo estamos logro, viviendo. Yo, yo logro ya decir, wow, todo eso es verdad. Pero bueno, 
Eh, pues sí, soy mi, mi frustración. Creo que soy músico frustrado porque siempre quise aprender, todavía no he aprendido. Estoy todavía con ese, esa espinita que me la voy a quitar porque sí, ya compré ahí unas bocinas y unos una mezcladora para estar ahí poniendo mi música para mí. Ah, este, ok. Y ¿Qué, ahí qué, 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 ¿Qué controlador te compraste? Uno así muy básico. Ok. Con la Pioneer? Compu. Sí. O Newmark o algo. No, Pioneer. Pioneer. Okay. Muy básico, pero pues muy divertido. Y me da mucha satisfacción. Obviamente, cuando no estoy entrenando, estoy escuchando música. O okay. cuando estoy entrenando, pues entreno con música. Oh, y cuando sí. estoy manejando, es con música. Eh, si tengo tiempo libre, estoy escuchando música. Algunas veces he leído con música. Obviamente ya no lo mezclo mucho porque sí, o estoy en uno o estoy en otro. Este, pero la música siempre ha sido parte de, de mi crecimiento, de mi educación. Gracias a la música también tengo conocimiento real que lo veo y lo acredito ahorita más con pruebas. Claro, lo, lo agradeces, ¿no? Te voy a decir una cosa. Yo cuando trabajé con Nicola, así se llama, él, él es representante de varias fundaciones y una de esas fundaciones se llama Milan Mladenovic, que es una de las personas que rock, en este caso punk, era famoso. Lamentablemente es una banda que se metía a drogas, pero las, las palabras que ellos decían era exactamente conciencia. Y él, él representa a la fundación, es encargado de todo eso, es el presidente de esa fundación. Y uh, él, digamos, tenía esa esencia, como tú dices, como que punk, eh, rebeldía, ¿sabes? Como que anarquía, pero era consciente. Consciente, claro. Y es él, él hacía eso. Y, y Yo cuando siendo... lo escuchaba, no estaba realmente consciente de lo que estaba... De Sí, lo, lo hacía más como influencia, me gustaba la sí. vibra. La, y sí, estaba un poquito con esa ideología de rebeldía ajá, ajá, contra ajá, ajá. los gobiernos, política, Exacto, religión. Sí. Pero ahorita yo ya lo entiendo sí. más conscientemente. Sí, sí, sí. Es, es algo fuerte, es algo real que nos han estado inculcando desde siglos y siglos, ¿eh? porque seguimos viviendo en la época romana. Desde el, <risa> sí. Seguimos con ese sistema romano muy, muy radical actualmente. Seguimos sí. viviendo en esa época romana medieval. Literal. Este, a, lo que trataba de decir, por ejemplo, que yo escuchaba tal vez más influenciado que consciente de lo que escuchaba. Ahorita, por ejemplo, con las civilizaciones antiguas, con los sumerios, que tengo conociéndolos un par de años, claro. ya muy metido. Sí. Y ahorita veo, eh, por ejemplo, a Tiamat Marduk, que yo ya escuchaba a Tiamat Marduk porque eran bandas de black metal que escuchaba yo en la secundaria prepa, pero no sabía yo realmente quién eran los sumerios. Yo creía que era algo más satánico, más del demonio. Y pues no, es algo de civilizaciones antiguas está, está que ahí. Es, existen, existieron y que hay pruebas y hay evidencias, claro. pero pues obviamente no nos los muestran como lo que realmente es, para manipular la información y tenerlos más controlados, ¿no? Claramente. A eso me refiero, digo, wow, esto yo lo sabía y escuchaba <risa> desde hace tiempo y ahorita lo estoy entendiendo más conscientemente. Que eso también nos pasa con el jiu-jitsu, ¿eh? Durante los entrenamientos, tiempo después dices, wow, ahora entiendo por qué el maestro me decía, hay que mover la cadera para acá o pon la mano para acá. Ahora ya me hace clic lo que yo... Me decían hace tiempo, ¿sabes? Es algo Entiendo muy, lo que muy dices. Padre. Sí, sí, sí. Es como que te está guiando inconscientemente, pero ahí estás como que te resuena y estás ahí, pero no sabes por qué. Y así es el camino del, del, del luchador, del guerrero. Está, eh, los dioses te van guiando donde tienes que ir. Sí, mira, eso también lo aprendí del jiu-jitsu. Hay que saber aprender y respetar las jerarquías. Claro. En mi jiu-jitsu no hay... ¿Cómo mentiré? ¿eh? Hay integridad, porque obviamente un cinta blanca o un cinta negra, uh -huh. en mi jiu-jitsu hay mucha gran diferencia, uh -huh. o cinta azul o morada. Uh -huh. Uh -huh. Este, <coughs> Hay que tener confianza en los especialistas, en los profesores, en los maestros. Cuando tú eres alguien joven, alguien nuevo, hay que escucharlos, aprender, sí. imitarlos imitarlos, como él me lo está diciendo, como él me lo está mostrando, así lo voy a hacer. Y obviamente durante la práctica, durante mis repeticiones, yo lo voy a 
perfeccionar, lo voy a evolucionar o, o lo voy a adaptar a mí, a mi cuerpo, a mi forma de yo de ser. Uh -huh, uh -huh. Y yo voy a crecer con ese conocimiento, pero a mi propia forma de ser, claro. a mi jiu-jitsu, a mi cuerpo, a mi físico, a mi mente. Entonces, eso es una forma también que yo aprendí a también llevarlo en la vida cotidiana. Hay que respetar las jerarquías, no yo hacerme sentir, ah, yo soy mejor que él, sino aprender de los especialistas, de los maestros, imitarlos, agarrar lo mejor de ellos para poder llegar a su nivel y después ya hacer tu propio... Yu Jitsu, tu propio Jet Kundo, tu propio ser, tu propia filosofía. Claro, claro, claro. Sí, yo le tengo que pedir disculpas a Paulo. Uh, Paulo, el maestro que estaba ahí en Gracie Barra. Ah. Eh, Pablo de Octopus, eh, creo que así está. En, en... Es que le digo, te, tengo que pedir disculpas porque una vez me pasó exactamente eso. Me estaba tratando de explicar. Es que yo apenas estaba empezando y, y para cuando empiezas todo es muy... ¿Qué? No entiendes. Entonces, yo me acuerdo que me, que me le robé como unos tres minutos de su tiempo y ya se empezó a desesperar. Y dice, ah, niño, solo a, agarra, a, como que a, a, agarra la, el brazo, cállate y hazlo. Solo hazlo, cállate. Y yo de... Ya, güey, no te enojes. <risa> solo, solo, solo quise preguntarte, pero entiendo. Es como que cállate, escucha. Y si lo haces mal, no importa, lo vas a repetir y lo vas a volver a aplicar. O sea, al final es... Es normal y, y, y lo que dices, la jerarquía, hay que respetarla porque esa jerarquía está en toda la vida, es, es, es parte natural. Luego tenemos los chimpancés, ¿no? Chimpancés es una jerarquía, bonobos es como la de democracia, pero nosotros so somos una mezcla de esas dos. Pero en el caso del jiu-jitsu, hay jerarquía, como dices tú, no se puede mentir, se ve, se ve. Tú puedes tener una cinta azul, pero si se ve como en luchas como cinta blanca, algo no está bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, este... Tienes razón con esas jerarquías. Sí, mira, por ejemplo, está bien el que tú seas rebelde, el que tú eh, eh, contradigas, el que tú eh, digas, ay, pero ¿qué pasa si es así? O a mí tal vez no me funciona así. Eh, es parte del jiu-jitsu, porque así se creó también el jiu-jitsu, ¿eh? sí, o sea, sí, sí. con esa... Este, rebeldía de que, bueno, yo te voy a montar, te voy a derribar pero pues también vas a resistir, ¿no? Sí. O sea, no me vas a dejar hacerlo. Claro. Este, entonces, sí, pero ¿qué pasa si pasa eso? ¿Y qué pasa si pasa el otro, no? Entonces... Cuestionar. Es, esas cuestiones está bien, pero también está bien eh, entender y seguir órdenes. Sí. Confiar. Cuando tú todavía te confiar, cuando tú todavía no tienes tú ese grado de conocimiento, ¿no? La, el cuestionar está bien, pero el seguir órdenes, el seguir indicaciones sí. también está bien. Eh, para ser buen líder hay que saber seguir órdenes o saber seguir indicaciones. Entonces el gran maestro Elio Gracie decía, a mí me gusta darle clase a los burros, a los que no cuestionan, porque pues obviamente confían en mí, hacen las cosas como dice y después van a, a, a progresar. Porque van a entender, como te digo, después vas a, te va a entrar el clic de decir, ah, ya entendí por qué me decían esto. Lo hacen por tu bien. Así es. Claro, claro, lo hacen por tu bien. Y es eso. Es, nada más hay que, hay que seguir y, y pues es, es bueno cuestionar. O sea, para romper las reglas tienes que primero seguirlas, aprenderlas y ya ser profesional. Saber usarlas, saber manejarlas y de ahí jugar. Sí, sí, sí. Así como Eddie Bravo con Tenth Planet, luego le empezó a lo, eh, enseñar a los Gracies como, oye, ¿y qué tal esto? Sí, y esto y esto, ¿no? Y luego se volvió muy popular en No Gi, ¿no? En este caso. Sí, sí. Uh, uh, últimas preguntas. ¿Poesía? ¿Te gusta la poesía? Bueno, mi nombre eh, viene de un poeta muy famoso, Gibran Jalil Gibran. Sí, lo ubico. Este, leí algunos libros de él. Mm. Eh, me gusta, pero no son muy... <risa> ya sé. Poético. Eh, okay. En las canciones que llegué a escribir, que eran de la banda de Caos Social, había un poquito de poesía, pero muy política, con rima, obviamente. Eh, en mis relaciones alguna vez fui muy romántico, obviamente en mi juventud. No lo dudo. Este, <risa> pues ahorita ya soy un poquito más eh, maduro, consciente y práctico. Claro. Leer romántico o poético. Sí, romántico poco. Sí, Pero sí, no, sí. Ya no, no, no tanto, no, no la, tanto poesía. la poesía. Pero eh, si me piden que recomiende, Gibran Jalil Gibran sí, es un gran poeta. Sí, tiene muy buenas citas, la verdad. Digo, wow. Um, eh, quería preguntarte nada más esto. Pues, 
has hecho demasiado, has pasado en muchos torneos, una persona reconocida y yo te tengo in... muchísimo respeto, o sea, y amor y todo, o sea, lo mejor, ¿sabes? Gracias. Porque me has ayudado en mi camino desde que llegué con problemas, digo, tú sabes. Y, um... Y la verdad, sí, sí te debo. Te quería preguntar ahora que tengo más conocimiento en esto de las artes marciales y, uh, bueno, artes marciales mixtas en general. Uh, ¿Tienes peleadores favoritos? ¿Tienes, este, no sé, sea en jiu-jitsu o en artes marciales mixtas? ¿Hay, hay alguien que sigues? Claro, bueno, eh, para mí mis ídolos siempre fue la familia Gracie. Ok. Siempre los voy a admirar. Eh, de hecho, eh, ahorita ya hay pocos en el MMA y en jiu-jitsu pero pues vienen todavía, porque okay. pues es una familia que va a seguir con el legado. Okay. La filosofía de ellos es que todos tienen que entrenar y hacer jiu-jitsu. Tal vez no todos tienen que ser competidores o peleadores, pero todos saben la base de jiu-jitsu para defenderse, ¿no? Este, mi maestro también es uno de mis peleadores favoritos, okay. Carlos Lemos Jr. Eh, de MMA, si me preguntas, así de los clásicos de toda la vida. Ok. Eh, yo crecí con las peleas de los principios del UFC y del Pride de Japón, que son las peleas para mí de vale todo sí. más inspiradoras, motivadoras que hay. Les recomiendo mucho que vean las peleas del Pride de Japón. Eh, pues ahí van a encontrar peleadores favoritos. Eh, Minotauro es uno de los grandes de ahí. Este, lo conocí personalmente en Brasil gracias a mi maestro. Carlos Lemos Jr. Llegamos a entrenar juntos. ¡Wow! Este, Renzo Gracie, también de mis peleadores favoritos de MMA. De Jiu-Jitsu brasileño, pues, Hoyer Gracie, de mis peleadores favoritos. Este, eh, Bruce Lee, pues, también lo sigo mucho. Bruce Lee, por, sí. Pues, las películas, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien. Eh, y dos preguntas. La última sería para tu academia. En tu academia, ¿qué es lo que las personas pueden esperar cuando entren en tu academia? Ya habías dicho cómo es el sistema. Veo que implementas mucho los niños. Veo que los horarios están como que en la tarde, por ahí. Y la... la verdad es un show como lo arman para los niños. Se ve increíble. Se ve si yo fuera papá, me meto mi hijo, mi hija para que, o sea, confío en lo que van a hacer. Entonces, ¿me podrías además explicar cómo es toda esa parte? ¿Qué, ¿Qué es lo que uno puede esperar cuando entra en tu academia? Bueno, principalmente, eh, como te comentaba, uh -huh. es un ambiente eh, muy sano, deportivo, uh -huh. de hermandad. La uh -huh. hermandad es uno de nuestros valores fundamentales en Grace y Barra. Sí. Todos somos como hermanos y hermanas. Uh -huh. eh, un, un, nuestro segundo valor es la integridad y el desarrollo, el tercero. Entonces, Van a encontrar esos valores, que gracias a esos valores el crecimiento del estudiante pues va a ser muy satisfactorio, ¿no? O sí. sea, van a obtener todos los beneficios, como te comentaba, van a crear fuerza en su cuerpo, van claro. a tener más actividad física, van a tener un cuerpo fuerte, van a tener una mente sana con el conocimiento que le vamos a, a, este, a compartir, uh -huh. eh, esa actitud de no rendirse, van a tener una seguridad, confianza en ellos mismos que van a poder proyectar. Eh, todo esto con la metodología de no lastimarse. Obviamente es un deporte que todavía tiene el riesgo. Eh, pues el deporte en sí ya eh, tú tienes el riesgo de lastimarte, pero con nuestra metodología lo hacemos lo más sano posible. Todo eso lo pueden encontrar en nuestras academias de Gracie Barra, Playa del Carmen, Cancún, Mérida, cualquiera, cualquier Gracie Barra que... que que vayan en el mundo, ¿no? En el mundo. ¿Y dónde la gente te puede seguir? Pues nos pueden seguir en las redes sociales, Gracie Barra Playa del Carmen, en Facebook, Instagram, eh, eh, Whatsapp, en, en YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube también. Sí, ok. okay en okay. Playa del Carmen estamos en la avenida Constituyentes entre la 90 y 95. En Cancún estamos en el Cuchil Bachal. Uh -huh. En Mérida estamos en la Plaza Ateneum. Próximamente vamos a reabrir Tulum. Este, tenemos ahorita próximamente la apertura en Acapulco, de Grace Ibarra Acapulco, eh, futuramente no muy lejano en la Ciudad de México, son las próximas escuelas de Grace Ibarra, eh, con el maestro Carlos Lemos, tenemos la misión de tratar de poner una en cada estado de la Ciudad de, 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 de México. Ok. Este, la misión de el maestro Carlos Gracie Jr. pues es poner una en cada en una ciudad una academia en cada ciudad del mundo. 
El mundo. Gracias a la promoción que ha habido últimamente en redes sociales, pues nos, nos ayuda en esa misión. Sí, y, y próximamente en Serbia. <risa> muy bien. Pues estaría súper padre. Sí, estaría genial, estaría perfecto, la verdad. Estaría muy bien porque igual la, la gente de allá es muy, de, muy, 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 muy deportiva. Así lo toman muy en serio ese... O sea, el deporte lo toman muy en serio, muy profesional. Entonces, yo creo que sería un éxito esta, tener un, una academia allá. De, desde mi perspectiva, desde lo que he visto... Pues ya eres mi segundo estudiante serbio emocionado que quiere... Sí. Ah, ¿cuál fue el primero? Eh, Goran, porque... Goran. Ah, pues es... <risa> Goran, sí. Sí, mi sí. amigo Goran. Sí, sí, sí. Segundo, bueno, primer claro. serbio que claro. entrenó conmigo. Sí. Mis grandes amigos, Goran y Sini. Muy bien, perfecto. Eh, Gibran, otra vez, eh, nada, no te voy a quitar más de tu tiempo. Muchísimas gracias por, uh, por estar conmigo, por compartir esta experiencia, esta bella experiencia que has tenido. Eh, nos, nos fuimos por todos lados con esta plática. Sí. Puedes pues... creer que duramos como dos horas exactas. Órale. Todo. Dos horas, chance un poco menos. Y quiero que sepas que, que pues nada, eh, tu, tu presencia, tu, tu existencia es muy es significativa para mí y sin duda creo que para todos. Y, y este... Nada, esperé mucho por este momento y no puedo creer que, que lo hicimos. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por hacerte tu presente, querer venir a entrenar, claro. seguir los consejos de Quetzal, que le mandamos un saludo también. A Quetzal lo conocí desde el 2005 6 cuando yo comencé a entrar a, a trabajar a Vidanta, porque su tío este, pues lo llevó a entrenar conmigo. Ah, su, okay. su tío trabajaba conmigo en Vidanta. Ok. Desde el 2005 6 yo creo. Así es como se conocieron desde el 2006. Sí, Quetzal comenzó a entrenar conmigo desde los 9, 10 años. Sí, y lo más interesante de Quetzal... Bueno, yo gracias a él supe que existía el Jiu-Jitsu, pero ¿sabes cómo fue exactamente? Yo estaba en una fiesta en su casa. Y un día de la nada, pero eso fue hace años atrás, años, años. O sea, antes de que hubiera llegado aquí a México cuando nos conocimos. Me acuerdo que estábamos en su casa y un día tenía una mochila con el logo de Gracie Barra. Y yo no sabía qué era ese logo. Parecía eso un logo muy padre, pero no sabía qué era. Y, este, y él así agarra la mochila y la aleja y lo tira a un lugar. Y me quedó esa escena marcada. Yo no sabía de qué se trataba. Entonces, pasaron los años, conecté, quiero jiu-jitsu, quiero... O sea, no sé por qué me llegaba, pero llegó como un mensaje. De la, quiero entrenar jiu-jitsu por años y nunca lo pude lograr. Me puse a estudiar, puse a investigar el logo, lo reconocí e inmediatamente dije, güey, lo vi con Quetzal. No mames que Quetzal entrenaba jiu-jitsu. Le mando un mensaje, güey, uh, ta, tengo tal duda, ta, ta, ta. ¿sí entrenas jiu-jitsu? Ah, sí, desde años atrás. No mames, voy a playa, nos vemos. Ah, sí, aquí tengo a mi profesor, se llama Gibran, este tiene aquí la Academia de Grecia y Barra. Ok. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en Serbia. O sea, fue pura memoria. Fue o puro... sea, ¿veniste solo para entrenar jiu-jitsu prácticamente? No, o sea, bueno, me, me fui de mi país por la, la, lo que estaba pasando entre Rusia <risa> Rusia y, y este, um, Ucrania por la prevención de que... no Es que no sabíamos porque estaba en febrero de 2020 y estaba muy... Nadie sabía qué iba a pasar. Entonces, ¿tú dónde conociste a Quetzal? Quetzal, Quetzal lo, nos conocimos en la escuela. ¿En Cancún? No, en, en Playa del Carmen. Fue, ¿Aquí en playa? Sí, fue en la escuela que, que una vez te, te platiqué, creo que se llama... Ah, se llama Papalote. Yo estuve en esa... ¿En secundaria, prepa? Prepa. Yo lo vi. Te voy a decir cómo fue. Estaba caminando en el pasillo, vi a un chico con su mamá. Me llamó la atención el chico, no sé por qué. Y nada más le digo, ¡Ey, eres nuevo! Y dijo, sí. Y, y, y inmediatamente hicimos clic y se me hizo una persona extremadamente interesante. ¿Cómo piensa? Porque él, como que, como te digo, estaba muy metido en su rollo, pero a mí... Todo lo que él decía se me hacía bastante llamativo. Como, siento que eres muy sabio, siento que sabes mucho de la vida, no sé por qué. Y luego cuando pasan los años, estuve una fiesta en su casa. Yo armaba fiestas <risa> antes. Armaba yo fiestas, creo que era muy conocido en playa por armar fiestas. Y una de esas fiestas fue en su casa. Y ahí es donde yo vi ese logo de la mochila con todo su kimono. Llego acá. O sea, fue todo... O sea, ¿te fuiste a Serbia después me de estar en la prepa Serbia, en playa? Me fui a Serbia, eh, terminé mi carrera. De... ¿Los tres años hiciste aquí en, de prepa? O... Sí, los terminé acá. Luego me fui para la Ciudad de México para terminar, bueno, para empezar mi universidad, pero no me gustó. Regresé a playa, trabajé unos años y luego me robaron mi moto con mi pasaporte incluido. Entonces me tuve que regresar a mi país para reponerlo. O sea, ¿qué, qué, año, qué año fue? ¿Hace 10 eh, años? 
No, no, no. no. Eh, uh, fue... ¿La prepa qué, qué año le hiciste acá? Ay, Dios. ¿2015? No, es que no sé. Yo, yo, yo me acuerdo que tenía 18 años en la universidad, así que yo conocía a Quetzal como a los 17, 16, por ahí, ¿no? Por ahí. Y ahorita tienes 26. Ahora tengo 26. Años. O sea, hace 10 años. 10 años, tienes razón, no mames. Sí, pasó rápido el tiempo. Entonces, me roban el pasaporte, bueno, mi moto, mi pasaporte, me... y no hay manera de que la embajada me lo reponga aquí en México. Entonces, tuve que regresarme a mi país. O sea, el del 2016, hace 10 años, 17, 18, 2018, conociste a Quetzal, viste el logo de Gracie Barra en ese tiempo. Yo en ese momento no conocía a Gracie Barra. Pero viste el logo de, de Gracie Barra con Quetzal en ese momento. Ajá. Y te fuiste a otros lados. Me fui a Serbia. 2020 llega. Llegué a 2020 con esa memoria. ¿Y ya quisiste entrenar jiu-jitsu? Sí, le dije, güey, quiero entrenar contigo. Así le dije, güey, quiero entrenar, quiero ser asesino. Así le dije, le dije güey, quiero asesino, hacer un asesino como tú. Ah, sí, güey. No, y se emocionó. Dijo, claro, aquí está la academia, métete con nosotros. Yo no sabía ni qué era jiu-jitsu, Jiván. Simplemente dije, mi intuición me está llamando. O sea, era como un llamado. sacaste la palabra o dónde la viste la palabra? ¿O, o qué no, viste? No, no, no sé. Simple, te, te, no, no es que haya visto. No, ni sabía el, el arte. Nada más sentía jiu-jitsu. Sentía una palabra años en playa. Jiu-jitsu. Yo, yo buscaba jiu-jitsu y me dice, no, tenemos judo. Ok, y judo, pues no, no, no me llamó tanta la atención. Yo dije, no, no, yo quiero jiu-jitsu. Yo no sabía qué era chingado ser jiu-jitsu. Te juro que así fue, así fue mi, mi, no sé, fue algo espontáneo que yo no sabía si mi mente inconscientemente mezcló palabras y dijo jiu-jitsu y como que resonó y dices tienes que buscarlo y tardé mucho, o sea, tardé mucho, ni siquiera tampoco, tampoco puse la tarea de buscar el, el entrenamiento y llegué acá y vaya, ¡pum! O sea, maestros, entrenamiento. Yo dije, güey, esto es lo que yo no sabía qué es lo que necesitaba. Y cuando entré, mi mundo cambió para bien, claro. O sea, sí, la guerra que empezó allá, llegué eh, y empezó el entrenamiento padre, entrenamiento espiritual de conectarte con el matia interior, el matia real, el guerrero que mi mamá me dice, es que tú eres un guerrero de luz, ¿no? Dice, el guerrero interior, el, el sabio interior de ti. Y ya cuando llegué dije, güey, no mames. Y estoy eternamente agradecido con Quetzal, que también su nombre está bien padre. Y así es como yo lo conocí, así es como llegué a Gracie Barra y así es como nos conocimos tú y yo. Bueno, Quetzal también eh, vivió en Chicago con mi profesor Carlos Lemos Jr. ¡Wow! Y fue cuando le cambió la vida a él. Cuando él se fue Allá y regresó, yo vi un cambio en él, como, está, como si estuviera viendo a mi profesor. Dije, wow, el nivel de Quetzal cambió impresionantemente. Lamentablemente ya no siguió entrenando tanto. Si no, él hubiera sido mi cinta negra más joven. Sí, este, okay. Pero pues obviamente descuidó un poquito más su entrenamiento. Pero cuando él se fue a vivir, estuvo creo que un año con Carlos. Estuvo el más tiempo que wow. yo creo. Este, y no, le cambió como me cambió la vida a mí. El nivel se vio, luego, luego yo lo detecté, dije, wow. Ahí fue cuando dije, ya no eres un niño. Y ya le metí, ya no le podía yo luchar como un niño, ya tenía que lucharle como adulto. Más, más, más serio el rollo, sí. Te digo, es, digo a Quetzal lo quiero muchísimo, o sea, yo nada más lo conocí como persona, te juro que así, así fue, así fue. Entonces fue por la esencia de él y gracias a él me, me metí y todo el resto de lo que yo he vivido, pues se lo agradezco a ustedes, ¿no? Entonces, no, pues gracias. Qué, qué, qué padre historia, ¿no? De cómo, cómo llegar mm. acá. Sí. Las conexiones del jiu-jitsu. Raro. El, 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 el entrenamiento de los dioses. Mm -hmm. <risa> Muy bien, pues yo creo que sería todo. Pues muchas gracias por la invitación. Esperemos luego tener otro tipo de charlas. Una pregunta, sugerencia. Mi caso es especial. Bueno, no es especial, hay muchos así. Alumno que viaja por muchas academias. ¿Qué sugerencia me puedes dar? Porque este, es un poco frustrante eh, porque el proceso de poder ir subiendo, eh, no solo en grados, pero como en, en general. No tuve a entrenar. O sea, pues obviamente, un... si tú vas a alguna ciudad donde hay una Grace y Barra, pues yo te recomiendo que vayas a la okay, Grace y Barra. Claro, si claro. no hay, pues ve a cualquiera que te lo permita. No, de, no debes de dejar de, de entrenar, sí. porque entonces sí mermas tu, tu, tu entrenamiento feo. Sí, sí, sí. Este, lo de los grados, pues necesitas tú eh, ser consciente de que si vas a estar de no moda yendo para un lado, para el otro, para el otro, 
este, pues donde seas un poquito más constante. O sea, uh -huh, uh -huh. afortunadamente con Grace y Barra prácticamente ya tenemos escuelas en todo el mundo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, bueno, yo ahorita en Serbia, en la ciudad donde yo voy a estar, que es mi ciudad natal, se llama Vallevo. No sé si tengan jiu-jitsu, pero una academia me llamó y me dice, hey, ¿quieres con nosotros? Tenemos este, lucha greco-romana. ¿Qué tanto me sugieres que... La claro, súper bueno. Sí. Bueno, lo voy a hacer y sí. lo que sí, el lunes nos vamos a ver. Ah, ok. Sí, bueno, así es que ¿Cuánto va a estar el lunes. te quedas acá? En, ahorita? Yo ya me tengo que ir el 10 de octubre. Okay. Me tengo que regresar. Pero bueno, si es que te llego ah, el lunes. Pues ya rápido. Sí, sí, claro que sí. ¿Y sí, cuándo es que... regresas? En unos meses. No, 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 tienes... no, no tengo fecha ahorita okay. exactamente estimada. Pero bueno. Sí, y quiero que sepas, con la, con la inteligencia artificial, espero que pueda luego traducir esto al inglés y al serbio. Porque yo quiero que es, estas conversaciones que estoy grabando Órale. sean mundiales. Porque hablo tres idiomas. Y es difícil hablar tres idiomas de diferentes raíces. Eh, anglosajón, inglés, mm. latín, eh, bueno, el sí. español, ¿no? Eh, y luego llega uh, el serbio, que es mm. esloveno. Entonces quiero, quiero conectar todos estos, estos conocimientos y no decir, ah, esto es otra cosa. No, es, somos una unión. Entonces, Los lenguajes son muy padres. Yo también hablo tres, inglés, español y portugués. portugués Aprendí es un poquito de ruso. Hey. <risas> lo, quiero, lo, me gustaría retomarlo, la verdad, porque pues digo, ya comencé. Igual el japonés, quiero oh. aprender más japonés. Muy bien. Me gustaría también aprender un, un idioma árabe. Wow. Sí. Me gustan mucho los idiomas. Ok, ok, ok. Perfecto. Nada, Gibran, gracias. Muchas gracias a ti. Nos, Nos vemos. vemos pronto. Claro. El lunes. El lunes. <risa>